ক্লাস রেকর্ডিং স্টার্ট করে দিলাম আচ্ছা আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ভাই দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো গতকালকে আমরা যখন হিট নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম হিট নিয়ে যখন প্রাথমিক আলোচনা করতেছিলাম যে সায়েন্টিস্টরা কি দেখলো না দেখলো এগুলো সম্পর্কে জানার পরে আমরা একটা জিনিস দেখছিলাম যে সায়েন্টিস্টরা একটা জিনিস খুব ভালোমতো খেয়াল করছিল যে কোন একটা অবজেক্টের মধ্যে যখন আমরা হিট দিব হিট দিলে আমার অবজেক্টের যে অণু পরমাণুগুলো থাকবে সেগুলো অনেক দ্রুত মুভ করা শুরু করবে অর্থাৎ এদের মুভমেন্ট অনেক ফাস্ট হয়ে যাবে তো এখন আমরা খুব সিম্পলি একটা জিনিস জানি যখন আমরা মেকানিক্স পড়ছি যখন আমরা গতিবিদ্যা নিয়ে কথাবার্তা বলছি খুব সিম্পলি একটা জিনিস জানি যে যখন আমার কোনো একটা বস্তুর মুভমেন্ট হবে তখনই কিন্তু বস্তুর মধ্যে গতি থাকবে রাইট আর যখনই গতি থাকবে তখন হচ্ছে আমরা বলবিদ্যা থেকে জানতে পারছিলাম যে যখন গতির সৃষ্টি হবে ঠিক তখনই এসে আমার সেই বস্তুর মধ্যে গতি শক্তির সৃষ্টি হবে তো কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসেসে যখন আসলো সায়েন্টিস্টরা চিন্তা করলো যে আমার গ্যাসের মধ্যকার গতি শক্তিটা বা গ্যাসের ভিতরের শক্তিটা কি পরিমাণে শক্তি গ্যাসের মধ্যে আবদ্ধ করা আছে সেটা জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো সায়েন্টিস্টরা তো এটা যখন জানার প্রয়োজন তখন তারা ফিল করলো যে আচ্ছা গ্যাসের অণু পরমাণুগুলো যদি সব সময় মুভ করতে থাকে তাহলে তো হচ্ছে এটার মধ্যে অবভিয়াসলি কানেটিক এনার্জি আছে রাইট এখন কানেটিক এনার্জিটাই তাহলে হচ্ছে আমার গ্যাসটার মোট মানে মোট এনার্জির সবচেয়ে বেশি অংশ জুড়ে আছে বা আমি যদি বলি যে খুব নর্মালি যদি বলি যে আমার গ্যাসের যে ভিতরে যে এনার্জিটা আছে সেটা অনেক বড় একটা অংশ হচ্ছে কানেটিক এনার্জি আচ্ছা এখন কানেটিক এনার্জি বা গতি শক্তি এটা মাপার জন্য কি দরকার আমার গ্যাসের গতি জানা দরকার তাই না তোমরা যারা ক্লাস নাইন যারা নাইন টেনে পড়ো মেইনলি তারা তো হচ্ছে জানোই যে বিজ্ঞানী অ্যাভোকেড্র মানে তার কথাবার্তা তার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সে একটা সংখ্যা প্রস্তাব করে গেছিল যেটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা একটা অণু পরমাণুর ভর মাপতে পারতাম তাই না তারপর আমরা ইলেকট্রনে ভর জানি প্রোটনে ভর জানি সে একটা গ্যাসের একটা পরমাণুর ভর মাপা বা একটা অণুর ভর মাপা আমাদের জন্য কোনো একটা সমস্যা ছিল না সমস্যাটা তখন স্টার্ট হয়েছে যখন আমাদের এই কণাগুলোর বা অ্যাটমগুলোর বেগ মাপা বা ভেলোসিটি মাপার প্রয়োজন হয়েছে তো ভেলোসিটি মাপতে গিয়ে নানা মনে নানা মত দিছে নানা সায়েন্টিস্ট নানা কথাবার্তা বলছে তো সবার কথাবার্তা সবার মতবাদকে দেখে অ্যাট লাস্ট সায়েন্টিস্টটা একটা সবচেয়ে মানে ক্লোজেস্ট যেটাকে মনে হয় যে এই জিনিসটা সবচেয়ে ক্লোজ যাচ্ছে মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা ভ্যালুর বা আমরা যা ইউজুয়ালি খেয়াল করি সে খেয়াল করা ঘটনা সবচেয়ে ক্লোজ যাচ্ছে যেটা সেটাকে তো বিজ্ঞানীরা সবসময় মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করে সেটাকে গ্রহণ করে তো এরকম মতবাদ বিভিন্ন মতবাদ দিতে দিতে বিভিন্নভাবে আমরা ভেলোসিটি মাপতে মাপতে একটা সময় সে বিজ্ঞানীরা চিন্তা ভাবনা করলো যে আমরা প্রত্যেকটা পার্টিকেলের আচ্ছা বলো তো আমি যদি একটা গ্যাসের ধরো আমার কাছে একটা সিলিন্ডারের মধ্যে গ্যাস আছে ঠিক আছে এখন আমি যদি গ্যাসটার আমার সিলিন্ডারের ভিতরে যতটুকু গ্যাস আছে পুরা গ্যাসটার কানেটিক এনার্জি মাপতে চাই বা গতিশক্তি মাপতে চাই তাহলে গ্যাসের মধ্যে যতগুলো মলিকিউল আছে সবগুলো মলিকিউল মলিকিউলের গতিশক্তিকে যদি বের করে যোগ করে দিই তাহলে আমি পুরো গ্যাসটার এনার্জি পেয়ে যাব না বা কানেটিক এনার্জিটা পেয়ে যাব না বলো তো জি ভাই আচ্ছা আমার কাজ হ্যাঁ কোনো কোশ্চেন কোনো কোশ্চেন আছে না ভাই না আচ্ছা আমার কাজটা কি ছিল তখন যে আমার যদি গ্যাসের পুরা গ্যাসটা কানেটিক এনার্জি জানতে হয় তাহলে আমার প্রত্যেকটা পার্টিকেলের গতিশক্তি জানা লাগবে এখন প্রত্যেকটা পার্টিকেলের গতিশক্তি জানতে হলে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের আমার মানে স্পেসিফিক্যালি আমার বেগটা জানতে হবে এখন একটা যত অল্প গ্যাসই নেই এই যে যেমন মানসিক মাঝে আমাদের উদাহরণ দেওয়া হয় না যে আমাদের এক চামচ পানির মধ্যে যে কয়টা অণু পরমাণু থাকে যে কয়টা পানির অণু থাকে এক চামচ পানির মধ্যে অত লিটার পানি আমাদের সারা পৃথিবীর সব মহাসাগরেও নেই সাগর মহাসাগর নদী মিলা মিলায়ও নেই পুরো পৃথিবীতে এত পরিমাণে পানি নেই এটা অনেক সময় বলা হয় না এত পরমাণু অণু পরমাণুর এতগুলার এনার্জি আমরা বের করবো কেমনে মানে এতগুলার ভেলোসিটি আমরা কাউন্ট করব কেমনে ওইটার মানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করতে গেলে তো একটা ঝামেলা না মানে বিশাল একটা বড় ক্যালকুলেশন চলে আসছে তো এইরকম যখন আমরা অনেক কিছুর যখন চিন্তা ভাবনা করা লাগে তখন আমরা করি কি যে আচ্ছা আমাদের এত কিছু সবগুলার আলাদা আলাদা করে চিন্তা করার দরকার নেই আমরা একটা গড় নিয়ে কাজ করি গড় কি হবে কাছাকাছি তো হবে তাই না যেমন ধরো তোমার ক্লাসে স্কুলে ধরো তোমার ক্লাসের 
একটা এক্সাম হইছে সেই এক্সামে ধরো এক একজন তো এক এক নাম্বার পাইছে তাই না এখন ধরো তোমার স্টুডেন্ট তোমার ক্লাসে যদি 10 জন থাকে তোমার টিচার হয়তো 10 জনের নাম্বার মুখস্থ করতে পারলো ইজি 10 জনের নাম্বার মুখস্থ করা বাট তোমার ক্লাসে যদি 100 জন থাকে 100 জন স্পেসিফিক ভাবে নাম্বার কিন্তু মুখস্থ করা পসিবল না বা তোমার স্কুলে প্রিন্সিপালের কাছে সে যখন তার ক্লাসের রেজাল্টটা শো করতে চাবে বা রেজাল্টটা বলতে চাবে তখন কিন্তু তার একশো জনের নাম্বার বলা পসিবল না কখনো একশো জনের নাম্বার কিন্তু হিউজ শুধু তখন সে কি বুদ্ধিটা করে যে সে একটা গড় বের করে সে বলে যে স্যার আমার ক্লাসের স্টুডেন্টরা গড়ে এত নাম্বার করে পাইছে মানে গড় হচ্ছে এত মানে এত নাম্বারে কাছাকাছি সবাই পাইছে গতিশক্তি বের করবো এই গড় যে বেগটা এই গড় বেগ বের করার জন্য বিভিন্ন সাইন্টিস্ট বিভিন্ন ফর্মুলা দেয়া স্টার্ট করলো বা বিভিন্ন সাইন্টিস্ট বিভিন্ন ফর্মুলা প্রস্তাব করলো তো প্রস্তাব করতে করতে যে ফর্মুলাটা সব থেকে বেশি যে জনপ্রিয় হইল বা সব থেকে বেশি একটা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করলো সেই বেগটাকে বলা হয় হচ্ছে এই যে তত্ত্বটা বা এই ফর্মুলাটা এই ফর্মুলাটা সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করলো সায়েন্টিস্টদের কাছে যে না এটা দিয়ে যদি আমি হিসাব করি তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম গ্যাসের একটা পারফেক্ট কাইনেটিক এনার্জি পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা এই জিনিসটাকে যদি আমি বাংলায় বলি বাংলায় নামটা বেশি একটু বিদঘুটে এটাকে বাংলায় বলা হয় হচ্ছে বর্গমূল গড় বর্গবেগ এই ফর্মুলাটা কি মিন করতেছিল বা সায়েন্টিস্ট কি বলতেছিল এই ফর্মুলাটা নিয়ে তারা বলতেছিল যে আমার যদি কোন একটা গ্যাসের ধরো গড় বেগ যদি হয় সি তাহলে ধরো আমি প্রত্যেকটা অনু পরমাণুর তো বেগ বের করব ধরো আমার প্রথম পার্টিকেলটার জন্য একটা বেগ ছিল সি ওয়ান দ্বিতীয় পার্টিকেলের জন্য বেগ ছিল সি টু তৃতীয় পার্টিকেলের জন্য ছিল সি থ্রি এরকম করে বেগুলো আমি কাউন্ট করতেছি এভাবে করতে করতে আমি ধরে নিলাম আমার কাছে এন সংখ্যক পরমাণু আছে তাহলে এন সংখ্যক পরমাণু বা এন সংখ্যক অনুর আমার বেগটা কত হবে সি এন রাইট তো সায়েন্টিস্ট বলছে যে আমার এই সি এর বেগটা বা ভেলোসিটির গড়টা সবচেয়ে অ্যাকুরেট করার জন্য আমরা ফার্স্টে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বেগকে স্কোয়ার করে দিব প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা বেগকে স্কোয়ার করে দিব স্কোয়ার করার পরে আমরা প্রত্যেকটা বেগকে স্কোয়ার করে যোগ করে এটাকে ভাগ করে দিব কি দ্বারা এন দ্বারা অর্থাৎ আমরা গড় বেগটা বের করব গড় বেগ বের করার পরে এই পুরো জিনিসটাকে আমরা রুট ওভার করে দিব ক্লিয়ার জি ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়া এই কাজটা করার মাধ্যমে কি হইল এই কাজটা করার মাধ্যমে আমার যে প্রত্যেকটা অনু পরমাণু আলাদা আলাদা বেগ ছিল সেটা সবচেয়ে ক্লোজেস্ট মানে এইটা যে এই কাজটা করলে যে গড় বেগটা বের হয় প্রত্যেকটা অনু পরমাণুর সেটা সবচেয়ে ক্লোজেস্ট পজিশনে যাইতে পারলো ভেলোসিটির ওকে তো এই বেগটাকে আমরা তখন কি বলা স্টার্ট করলাম এই বেগটাকে আমরা বলতাম যে আর এম এস ভেলোসিটি এই যে রুট মিন স্কোয়ারের আর টা নিল এম টা নিল আর এস টা নিল নিয়ে এটা প্রথম তিনটা ওয়ার্ড নিয়ে বলা শুরু করে সি আর এম এস ভেলোসিটি ওকে তো এখন সায়েন্টিস্টদের কাছে কাইনেটিক কাইনেটিক এনার্জিটা বের করার যে প্রধান যে বাধাটা ছিল যে গ্যাসের ভেলোসিটিটা ক্যালকুলেট করা বা গ্যাসের বেগটা ক্যালকুলেট করা সে প্রবলেম তো সলভ হয়ে গেল আচ্ছা এখন বলো তো তোমরা একটা জিনিস জানতা হাফ এম ভি স্কোয়ার এটা পড়ছো না এই ক্যাম্পেই জানো দেখার কথা এখন একটা ফর্মুলা প্রেডিক ই করা হয়েছে ডিরাইভ করা যায় এরকম ফর্মুলাটা হচ্ছে খুব সিম্পলি একটা ই পিভি ইস ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি এম সি স্কোয়ার ওকে জিনিসটা কি এখানে পি আর ভি এর পরিচয় তো তোমরা জানোই এমটা কি এম হচ্ছে আমার গ্যাসের টোটাল ম্যাস আর সিটা কি C 
সিটা হচ্ছে আমার এই সিআরএম এস ব্যাগটা ক্লিয়ার এই সিআরএম এস ব্যাগটাকে আবার স্কয়ার করা হইছে ওকে সো এখান থেকে এই ফর্মুলাটা ডিরাইভ করার পরে এই ফর্মুলাটা থেকে খুব ইজিলি এই ফর্মুলাটা ইউজ করে সাইন্টিস্টরা আমার একটা গ্যাসের কাইনেটিক এনার্জি হিসাব করে স্টার্ট করলো কিভাবে করলো দেখো এম দ্বারা কি বুঝাচ্ছে গ্যাসের মোট ভর আমার কাইনেটিক এনার্জি জানার জন্য কি দরকার কোন একটা বস্তুর ভর আমার গ্যাসের কি ছিল এই ফর্মুলাতে কি আছে সিআরএম এস বেগ বা গ্যাসের ভেলোসিটি সেই ভেলোসিটিটাও এখানে চলে আসছে আমার গতিশক্তি বের করার জন্য দরকার ভেলোসিটি সেটাও এখানে আছে খুব সিম্পলি একটা কাজ আচ্ছা দেখো তো এই জিনিসটাকে যদি একটু ভাঙাই লেখি এভাবে যে এম সি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হচ্ছে থ্রি পিভি লেখা যায় বলো তো लिखते হাফ ইনটু 3 পিভি হ্যাঁ ভাই ওকে সেই জিনিসটা আমি খুব सिंपली দেখাইতে পারি আচ্ছা গতকালকে একটা জিনিস দেখাইছিলাম বলো তো আইডিয়াল গ্যাসের ইকুয়েশন কি ভাই পিভি ইজ इक्वल टू এনআরটি তো ভালো পিভি ইজ इक्वल टू এনআরটি তাই তো আচ্ছা এখন পিভি এর জায়গায় কি এনআরটি লেখা যায় বলো তো জি ভাই লেখা যাবে সিটা একটু বাজে ভাবে লেখা আছে তো পিভি এর জায়গায় পিভি এর জায়গায় আমরা লিখে দিতে পারি এনআরটি 3/2 এনআরটি সো এই দুইটা ফর্মুলা ইউজ করে আচ্ছা দেখো তো দুইটা ফর্মুলা এক জায়গায় আমার প্রেসার এন্ড ভলিউম ইউজ করা হয়েছে আরেক জায়গায় আমার জাস্ট গ্যাসের মোল সংখ্যা কতটুকু আর গ্যাসের টেম্পারেচার ইউজ করা হয়েছে আর কি ছিল বলতো আর ছিল না আমার ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট যেটার ভ্যালু অলওয়েজ 8.314 আসছে ছিল জি ভাই এই দুইটা ফর্মুলা দিয়ে হচ্ছে আমি গ্যাসের কাইনেটিক থিওরিটা বের করে আনতে পারতেছিলাম এই জিনিসটিটাকে বলা হয় গ্যাসের কাইনেটিক থিওরি বা গ্যাসের কাইনেটিক এনার্জি বের করার জন্য যে ফর্মুলাটা ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে সেই ফর্মুলাটা ক্লিয়ার জি ভাইয়া ওকে আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের এরপরে একটু জটিল জায়গা যাওয়ার আগে একটা জিনিসই করি আচ্ছা স্ক্রিনশট স্ক্রিনশট কি অফ হয়ে গেছে হ্যাঁ ভাইয়া জি আচ্ছা তার একটা নতুন স্লাইড নিয়ে নেই चिंता भावना कर पानी रेखे पानी गैस पानी गैस अच्छा ए पत्र
पानी 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 प्रेसारे 101, 3 2, 5 टर चिल्ला पाला करते भैया लिकुईड के तो টেম্পারেচার দিলে সেটা তাহলেতন বাইরে যাবে ওইটা কি করব হ্যান তেন এজন্য আমি আগেই বলে দিলাম লিকুইড এটা নন কন্ডাক্টিং লিকুইড ওকে এই লিকুইডটা কোনো প্রকারে মানে টেম্পারেচার গ্রহণ করে না ত্যাগ করে না কিছু করে না সে কি অব দর্শক দেখি করতে পারবা দেখি ভাইয়া আচ্ছা কনসেপ্টটা চিন্তা করতে পারলেই হবে एग्जैक्ट যে ভ্যালু বের করা লাগবে এখন ক্যালকুলেটর ইউজ করে দ্যাটস নট নেসেসারি তোমরা জাস্ট এম নয় বলতে পারো মানে কনসেপ্টটা কি হতে পারে সেটা চিন্তা করতে পারো लामिया আচ্ছা গতকালকে থেকে দেখতেছিল আমি একটা ডাক দিলো গায়েব হয়ে যায় কেন জানি আমি আছি বল তোমার মাথায় ফার্স্ট কি আসছে কি চিন্তা ভাবনা আসছে
এখন কিছু কি আসছে নাকি কিছুই মাথায় আসে না এখন পর্যন্ত কিছু না আসলেও প্যারা নেই এখনো আসেনি আচ্ছা এখনো আসে নাই আচ্ছা সালাউদ্দিনের মাথায় কি আসছে ফার্স্ট এ এই অনুপাত বের করে সূত্রের মধ্যে দিয়ে যদি কিছু করা যায় আচ্ছা অনুপাত বের করে মানে হচ্ছে তোমার মাথায় ফার্স্ট আসছে शत्रुम जिसकी बोल तो फर्मुला जावर्तन हवा सबकि लिकुईडिपेट करा बोलते v1 minus x divided by t1 is equal to হচ্ছে p2 v2 minus x divided by t2 যেখানে আমার x হচ্ছে volume of uh, or liquid জি ভাই কারণ কি লিকুইড তো আমরা কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করবে না ও জাস্ট নিরব দর্শক ও জাস্ট গ্যালারিতে বসে খেলা দেখা দর্শকের মতো অবস্থা তো ও যদি কিছু হতে পার্টিসিপেট না করে তাহলে ওর ভলিউম অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকবে আর ওর ভলিউম যদি কনস্ট্যান্ট থাকে আর ও যদি গ্যাসের সাথে মিশে থাকে তাহলে ওর আয়তনটা কি প্রত্যেকবার মানে চেঞ্জগুলো যখন হবে তো তখন প্রত্যেকবার ওর আয়তনটা পাত্রের মানে মোট আয়তন থেকে বিয়োগ করলেই হবে না বলো তো কজ চেঞ্জেস কিন্তু আসলে গ্যাসে গ্যাস সব সময় চেঞ্জ হচ্ছে লিকুইড বা সলিড কখনো চেঞ্জ হচ্ছে না সো এখানে যদি তুমি ভ্যালুগুলো ইনপুট করো ফার্স্ট ছিল 500 गडफादारेलियस पचिसानबे 
लिकुईडर भल्यूम क्लियर गुरु छागल गतिशक्ति गतिशक्ति बला शुरू कर लो भाई कथा चंचल शक्ति दौड़ादौड़ी कर शक्ति मलिक्यूल जो दिखे जाए दिखे और एक कहानी एनार्जी 
তো সবগুলোরে যদি আমি এখন যোগ করা শুরু করি তাহলে আমি গ্যাসটার মধ্যে ওই গ্যাসের একটা মলিকুলের মধ্যে কতটুকু মোট শক্তি আছে সেই জিনিসটা আমি বের করে ফেলতে পারবো আচ্ছা এখন কত দিকে দৌড়াদৌড়ি করবে কত দিকে নড়াচড়া করবে সেটা কিন্তু আমরা ডিগ্রি অফ ফ্রিডমে খুব সুন্দর করে আলোচনা করছিলাম খুব সুন্দর মতো বলতে পারছিলাম যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডমে আমার গ্যাসের অন্য এদিকে যাবে ওই দিকে যাবে ঘুরবে নাচানাচি করবে দৌড়াদৌড়ি করবে এত কিছু করবে তাহলে সবগুলা ঘটনা ঘটাইতে দৌড়া মানে নিজের অক্ষে সাপেক্ষে ঘুরতে ডান দিকে বা দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে উপরে নিচে দৌড়াদৌড়ি করতে সে শক্তি ব্যয় করতেছে শক্তি যখন ব্যয় করতেছে তার মানে ডিগ্রি অফ ফ্রিডমটা আমার ইন্টারনাল এনার্জি সাথে কোনো একটা ভাবে কানেক্টেড না বলো তো আচ্ছা দেখো ডান দিকে গেছে ডান দিকে গেছে একটা ইকে আছে উপরে গেছে একটা ইকে আছে তাই না ধরো এই অক্ষ বরাবর চলাফেরা করছে একটা ইকে আছে তাহলে কয়টা ইকে হইলো বলো তো তিনটা না এইটাই হচ্ছে গ্যাসের মোট ইন্টারনাল এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জি আচ্ছা এখন এই জিনিসটা দেখো এটা কিন্তু একটা পার্টি একটা পার্টিকেলের ক্ষেত্রে এখন বলো তো এই থ্রিটাকে দেখে কি আমার ইসার মতো লাগতেছে না কি বলে এটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এর মতো লাগতেছে না দেখতে যে যত দিকে যাইতেছে অত অতগুলোর দিকে এনার্জি এইটা হইল ওর মোট এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জি হিসাব করার সময় সায়েন্টিস্টরা এইভাবে হিসাব করা শুরু করলো যে ইন্টারনাল এনার্জি আমি নর্মালি হিসাব করবো না আমি হিসাব করবো এইভাবে যে আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আচ্ছা ডিগ্রি অফ ফ্রিডমকে আমরা অনেক সময় এফ দ্বারা প্রকাশ করি ঠিক আছে আচ্ছা এফ আচ্ছা এটা সুন্দর করে লিখে ফর্মুলাটা হাফ ইন্টু এফ ইন্টু পিভি এভাবে করে আমরা ইন্টারনাল এনার্জিটা হিসাব করব ইন্টারনাল এনার্জিতে কি হবে আমার ইন্টারনাল এনার্জির ডিগ্রি অফ ফ্রিডমের উপর ডিপেন্ড করবে যত দিকে একটা গ্যাসের মলিকুল দৌড়াদৌড়ি করতে পারে অত দিকে মোট শক্তিটা আমরা হিসাব ক্যালকুলেট করে আমরা এটার মোট ইন্টারনাল এনার্জিটা বা এটার মধ্যে এটা ভিতরে নিজের মধ্যে কতটুকু শক্তি সে মানে লুকায় রাখছে সে শক্তিটা আমরা ক্যালকুলেট করে বের করব ক্লিয়ার আচ্ছা এখন বলো তো মনো অ্যাটমিকের ক্ষেত্রে আমরা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কত দেখছিলাম হিসাব করতে মূল বের করলো এতগুলো কাহিনী করা একটা ঝামেলা না সায়েন্টিস্টরা একটা ফর্মুলা খুঁজতেছিল যে ফর্মুলাটা দিয়ে আমি সিআরএম এস বেগটা অনেক ইজিলি বের করতে পারবো এত ঝামেলা হবে না সে এটা খুঁজতে খুঁজতে দেখো এখান থেকে কি আমার একটা ইয়ে আসছে না ফর্মুলা আসছে না বলো তো এই যে পিভি এই ফর্মুলাটা কাছাকাছি তার একটা জিনিস বের করা ট্রাই করতেছিল ওকে জিনিসটা কি তখন এই ফর্মুলাটা থেকে তারা ডিরাইভ করে জাস্ট এই বেগটা এই সিআরএম এস ভেলোসিটিটা বের করা শুরু করলো কিভাবে করলো তারা জিনিসটা খুবই সিম্পল তখন তারা বললো যে সিআরএম এস বেগ আচ্ছা কিন্তু তারা একটা জিনিস বলে দিল আবার এই যে এমটা না এমটা হবে প্রত্যেকটা মৌলের আণবিক ভর বা অ্যাটমিক মাস 
एटॉमिक मास जिन्हें इसे पूछो एक टा मॉलिक्यूलर मोट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शंखा तय ना जी जी फिर नाइंटीन ने पूरा तादाद जाना हुआ थी जो एट अच्छे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोक फल प्रोटॉन शंखा न्यूट्रॉन शंखा जोक फल अच्छा जेकने पीवी आस्ते शेखने की आरटी तो आज भी ना नस्ते नस्ते कॉस पीवी जी कॉल्ड एनआरटी जी फिर आज भी सेम स्टेले आर एक टा फॉर्मूला आस्लो जो थ्री आरटी डिवाइडेड बाय एम एंड देखा गलो ए फॉर्मूला टाइ शब्द के बेसी जानू प्रयोग तलाब करें फिर से कॉस तुम ही देखा एक टा पात्रेर मध्य बोशा बोशा तुम्हार ये कोरा একটা পাত্রের আয়তন মাপা একটা পাত্রের ভিতরে চাপ মাপা দুইটা জিনিস মাপা লাগে ঝামেলা না তোমার দুইটা জিনিস মাপতে কখনো ভালো লাগবে নাকি একটা জিনিস মাপতে বেশি ভালো লাগবে বলো তো হ্যাঁ একটাই একটা জিনিস তার মধ্যে আবার একটা জিনিস যখন তোমরা जस्ट বলবে যে স্কেল দিয়ে এটা কত সেন্টিমিটার বা কত মিটার মাপা দাও তো ওইটা তোমার আরো বেশি ইজি লাগবে তাই না তো এই ফর্মুলাটাতে দেখো এই ফর্মুলাটাতে জাস্ট আমার টেম্পারেচারটা দরকার জানার দরকার ছিল বাকি সবগুলো কিন্তু মোটামুটি কনস্ট্যান্ট বাকি সবগুলো কিন্তু মোটামুটি আমার জানা ওকে সো এখান থেকে জাস্ট আমার টেম্পারেচারটা মাইপা আমি আমার যে গ্যাসটা আছে সেই গ্যাসটার মোট ভেলোসিটিটা কত বা অ্যাকুরেট সবচেয়ে গড় বেগটা কত সেটা আমি বের করে ফেলতে পারতেছি ক্লিয়ার ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা একটা জিনিস একটু বলে রাখি যে জিনিসটা পলাবন অনেক সময় ভুল করে আচ্ছা আর এর ভ্যালু এসআই ইউনিটে 8.314 গতকালকে বলছি এটা তাই না জি ভাই বলছি এর ভ্যালু কেলভিন আচ্ছা বলো তো আমার বেগের এসআই ইউনিটে ইউনিটটা কত হয় এসআই ইউনিটে বেগের মাপ কি কত একক কত এ এমএস ইনভার্স 1 এমএস ইনভার্স 1 বা মিটার পার সেকেন্ড তাই না अच्छा, ख বাট আমরা যখন এই ফর্মুলাটাতে আমরা যখন চাবো যে আমার এই সি এর ভ্যালুটা একটা এসআই ইউনিটে আসুক তখন আমরা এম এর ভ্যালুটা যদি গ্রামে লেখা দিই তখন কি সেটা আমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না ভাই বলো তো কারণ আমার এসআই ইউনিটে আমরা কোন কিছু ভরের একক কি কেজি না তখন এই 28 গ্রামটাকে কেজিতে কনভার্ট করে এটা লিখতে হবে ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার ওকে कारण ভাইয়া আদর্শ কেসে সূত্র পিভি যখন এনআরটি একবার একসাথে জোড়াই লেগে গেছে এরা সো যেখানে পিভি থাকবে সেখানে এনআরটি আসবেই আসবে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে হচ্ছে মানে এতটুকু পোরশন তো ক্লিয়ার রাইট এরপরে জি মানে সবচেয়ে ইজি একটা কথা অত্যন্ত ইজি একটা কথা খুব স্বাভাবিক একটা কথা স্বাভাবিক কথাটাকে সায়েন্টিস্টরা যেহেতু বলছে তাই ল হয়ে গেছে छविम सिंपल कथा जो जेही दिक्कत जाए 
মানে যতগুলা দিকে এটা শক্তিটা বন্টিত আছে ঠিক আছে প্রত্যেক দিকে সমভাবে বন্টিত মানে এখানে যদি ই কে হয় এই বরাবর যদি গ্যাসটা গতিশীল হয় ডান দিকে তাহলে যদি এটা গতিশক্তিটা ই কে হয় তাহলে উপরে নিচে যাওয়ার সময় যে গতিশক্তিটা এটা টু ই কে হবে না টু ই কে হবে না ই কেই হবে আবার যদি এই আগে পিছে যাওয়া আসা করে তাহলে এটা আবার থ্রি ই কে না হয়ে ই কেই হবে এই কথাটাই বলছে যে যত দিকে যাবে অত দিকে এটা সমভাবে বন্টিত হবে ক্লিয়ার এই কথাটা ক্লিয়ার আচ্ছা এই কথাটা বলার সময় তারা আবার একটু নতুন জিনিসের আবির্ভাব ঘটাইছে ঠিক আছে এখন তারা যেহেতু একটা অনুপরমাণু লেভেলে কথাটা বলছিল অনুপরমাণু লেভেলে আমরা হচ্ছে জিনিসটা একটু অন্যভাবে চিন্তা করি তো ল অফ ইকুইপার্টিশনে বলা হয়েছে যে আমার যে মোট ইন্টারনাল এনার্জিটা হবে এটা আমরা একটা মলিকুলের জন্য চিন্তা ভাবনা করব এবং একটা মলিকুলের জন্য যখন চিন্তা ভাবনা করব তখন ধরো ডান দিকে যাওয়ার জন্য হাফ আর টি লিখতেছিলাম না আমরা এখান থেকে দেখো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এর কথাটা এখন বাদ দে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আমরা ওইখানে যেয়ে দেখা ফেলবো এটা ঠিক আছে এফ এর এফ এর চিন্তাটা যদি বাদ দাও যদি এক মোল হয় এইটাও বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে কি আমি হাফ আর টি লিখতে পারি না এটা হাফ আর আর টি লিখতে পারি না বলো তো বলো পান আসো না ঘুমাই গেছো কেমনে হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বরাবরই সমভাবে শক্তি বন্টিত হচ্ছে ওই জিনিসটা আমরা প্রুফ করবো এখানে এই জিনিসটা আমরা চিন্তা ভাবনা বাধ্য ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এর চিন্তাটা বাধ্য ধরে নিলাম আমরা ইন্টারনাল এনার্জির ক্ষেত্রে এক মোল গ্যাস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছিলাম তাহলে কি আমরা এটাকে হাফ আর টি কোনোভাবে লিখতে পারি না হাফ আর টি লিখতে পারি বলো তো পুরা গ্যাসের জন্য তো এইখানে যখন আমরা একটা অণু নিয়ে পুরা গ্যাসের একটা অণু নিয়ে চিন্তা করতেছিলাম ওইখানে আমরা কি ধরে নিলাম এক মোল গ্যাস তাই না এক মোলে কতগুলো অণু থাকে বলতো এন এর সংখ্যক অণু থাকে না এখন আমরা চিন্তা করলাম যেহেতু আমার এক মোল গ্যাস বা যত মোল গ্যাস নেই না কেন এটার জন্য কি ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্রাক্ট কি আর হয় না এন মোলের জন্য আমার ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্রাক্ট ভ্যালু কত হয় আর হয় না আচ্ছা খুব সিম্পলি দেখো কত হবে পুরা গ্যাসে জাস্ট একটা পরমাণু নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি তাহলে তার জন্য কি আমার এটা হয়ে যাবে না গ্যাস কনস্ট্যান্টটা বলো তো এটা ছিল এতগুলো অণু পরমাণুর জন্য এটা হচ্ছে একটা অণু বা পরমাণুর জন্য তাহলে কি এটা নামার গ্যাস কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা জি আচ্ছা এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর করে একটা নাম দেওয়া হয়েছে এটাকে বলা হয় বোর্ডসম্যান কনস্ট্যান্ট ক্লিয়ার আচ্ছা এই কনস বোর্ডসম্যান কনস্ট্যান্ট আমরা কখন ইউজ করব তখন ইউজ করব যখন আমার পুরা ফেনোমেনটা বা পুরা ঘটনাটা আমরা একটা অণু বা একটা পরমাণুকে কেন্দ্র করে চিন্তা করা শুরু করব তখন আর আমরা একটা এক সিলিন্ডার গ্যাস বা এক চেম্বার ভর্তি গ্যাস বা একটা বেলুনের মধ্যে ভরা অনেকখানি গ্যাস এগুলো নিয়ে যখন চিন্তা না করে জাস্ট একটা অণু বা একটা পরমাণু লেভেলে চিন্তা করা শুরু করব। তখন আমরা ইউজ করবো এই বোর্ডসম্যান কনস্ট্যান্ট এই বোর্ডসম্যান কনস্ট্যান্ট কে কে বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ক্লিয়ার কোনো কোয়েশ্চেন আছে না ভাই ওকে সো এখন যেহেতু আমি অণু বা পরমাণু লেভেলে চিন্তা ভাবনা করতেছি তাহলে কি আমি এটাকে আর টি জায়গায় আর টি জায়গায় কেম কে বি লিখতে পারি না জি ভাই বলতো একটা মলিকুলের জন্য 
আচ্ছা ডান দিকে যাওয়ার জন্য লিখে দিলাম আমি হাফ কেবি বা কে টি ওকে আচ্ছা উপরে নিচে যাওয়ার জন্য কি আমি এই জিনিসটা আবার রিপিট করে লিখতে পারি না বলো তো জি ভাই এই যে উপরে নিচে যাওয়ার জন্য উপরে নিচে যাওয়ার জন্য যে ই কে শক্তিটা কাজ করতেছিল এটা আমি লিখতে পারি না এখানে তার মান আবার আগে পিছে যাওয়ার জন্য সেম ভাবে একই অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি কাজ করতেছে আচ্ছা তিনটাকে যদি আমি যোগ করি তাহলে কি আমি লিখতে পারি যে থ্রি ইন্টু হাফ কে টি আচ্ছা কে বি না লেখে জাস্ট কেই লেখে লেখো কে দিয়েও বোর্ডসম্যান কনস্টেন্ট বোঝানো যে বিটা লেখছি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য কে দিয়েও যদি তুমি প্রকাশ করো দেখো এটা তিনটাকে যোগ করলে কি আমি থ্রি হাফ কে টি লিখতে পারি বলো তো भाग हो जाए এবং সমভাবে ভাগ হয় একদম সেম থাকে অলওয়েজ কোন উনিশ বিশ হয় না বা কোন কম বেশি হয় না ক্লিয়ার এতটুকু আচ্ছা এটা পরে দেখব এরপর আসি একটু মোলার স্পেসিফিক হিট এরপর যাব তোমাদের থার্মোডাইনামিক্স এর ফার্স্ট ল ওকে মোলার স্পেসিফিক হিট জানার আগে আগে একটু স্পেসিফিক হিট জানা নেই স্পেসিফিক হিট বা আপেক্ষিক তাপ এই জিনিসটা কি ছিল বলতো সেটার জন্য আমার যতটা কি হিট দরকার সেটা ছিল আমার স্পেসিফিক হিট বা আপেক্ষিক তাপ তাই না আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করতাম না জিনিসটাকে चिंता छोटेप्टिपिया ধরো কখনো আমরা এরকম ভাবে একটা গ্যাসের টেম্পারেচার বাড়াইতেছি যেখানে আমার চাপটা অলওয়েজ সেম প্রেশার কনস্ট্যান্ট রেখে ওকে প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে আমরা যদি কোনো একটা গ্যাসের টেম্পারেচার বাড়াইতে থাকি প্রেশার কনস্ট্যান্ট রাখা অবস্থায় ওই গ্যাসের টেম্পারেচার বা একমল গ্যাসের টেম্পারেচার বাড়াইতে আমার যতটুকু হিট প্রয়োজন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সিপি प्रकाश कर पी द्वारा बुझा दी कन्सटैंट आ সিপি দ্বারা কি বুঝে এখানে আর কিছুই না মানে কোনো কিছুই চেঞ্জ হবে না অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম হয়ে যাবে এম হবে আমার এখানে মোল সংখ্যায় মোলে হবে কখনই কেজি তো হবে না এটা মোলে হবে ক্লিয়ার 
আচ্ছা এখন অতক্ষণ আমরা হচ্ছে প্রেসার টাকে কনস্ট্যান্ট রাখছিলাম এবার যদি আমরা একটা শক্তপোক্ত একটা সিলিন্ডারের মধ্যে টেম্পারেচারটা বাড়াইতে থাকি অর্থাৎ যদি আমরা আয়তনটাকে আমি কনস্ট্যান্ট করে দিই আয়তন কনস্ট্যান্ট করে আমি হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়াইতেই আসি অল টাইম বাড়াইতেই আসি তো 1 কেলভিন বাড়াইতে আমার যতটুকু টেম্পারেচার বা যতটুকু হিটের প্রয়োজন হবে সেটাকে আমরা বলবো সিভি ক্লিয়ার मतबदे मारपैच कर একসাথে ই করার চেষ্টা করিনি যে যে কথাটা বলছে সেই কথাটাকে আমরা তার মতো করে সংরক্ষণ করে রেখে দিছি যে ভাই আপনার আপনি একটা কথা বলছেন সেটাকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি রেখে দিতেছি আচ্ছা এরকম করে তা একজন বিজ্ঞানী যার নাম ছিল ক্লসিয়াস তারটাকে একদম বলা হয় যে একদম ইউনিক একটা কথা বলছে তো ইউনিক বেশি ইউনিক কথা বলে ফেলার কারণে তাকে হচ্ছে আমরা মানে বলছি যে ঠিক আছে তোমারটা সব থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং ফার্স্ট ল হিসাবে তোমারটাই সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হবে ওকে সে কি কথাটা বলছে সে বলছে তুমি যদি একটা গ্যাস মানে একটা সিলিন্ডারের মধ্যে কিছু পরিমাণ গ্যাস নিয়ে সেটাকে যদি হিট দাও না সিলিন্ডারের মধ্যে তুমি গ্যাস নিচ্ছো গ্যাস ভর্তি করছো গ্যাস ভর্তি করে নিচ সিলিন্ডারের বাইরে থেকে তুমি হিট দিতেস কিন্তু হিট দিলে দেখা যাবে যে গ্যাসের প্রেশারটা কিছু পরিমাণে বাড়ছে প্রেশার আয়তন কিছু পরিমাণে বাড়ছে প্রেশার আয়তনও কিছু পরিমাণে বাড়ছে আবার কিছু পরিমাণে সিলিন্ডারটা গরম হয়ে গেছে এই জিনিসটা তোমরা ইসেও দেখবা নর্মালিও দেখো ধরো যখন তোমরা চুলায় পানি গরম করতে দাও ও ওয়াটার হিটারে পানি গরম করতে দাও তখন কি দেখো তোমার হিটারটাও গরম হয়ে গেছে বা চুলায় যখন চিন্তা করো চুলার পাতিলাটাও গরম হয়ে গেছে এবং পানিটাও গরম হয়েছে দুইটা একই সাথে হয়েছে না गरम होशन कर शक्ति शक्ति दीची से शक्ति কিছু অংশ আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করতেছে বা ধারকটা সুইসা নিচ্ছে কিছু পরিমাণ শক্তি আমি যে কাজটা করাইতে চেতেছি যেমন আমি যদি চুলায় পানি বসাই আমি চাই যে চুলা আমার পানিটা গরম হোক তাই না কিছু পরিমাণে পানি গরম করতেছে হিটটা কিছু পরিমাণ পানি গরম করতেছে কিছুটা ওই ধারকটা বা পাতিলাটা শুষে নিচ্ছে এই কথাটাই বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস বলে গেছে ক্লিয়ার নর্মালি দেখো দেখো যদি তুমি কিউ পরিমাণে তাপ দাও ওকে ধরো তুমি তোমার যে সিস্টেমটা আছে তোমার কাছে সিস্টেমে বলো যে পাতিলে পানি গরম করতে দিছো সেটার কথাও চিন্তা করতে পারো যেটা তোমার সবচেয়ে বেশি রিলেটেবল লাগে ধরো তুমি কিছু পরিমাণে তাপ দিচ্ছ তোমার সিস্টেমে এই তাপের একটা পোর্শন ধারকটা নিজে শোষণ শোষণ করে নেবে বা সিস্টেমটা নিজের কাছে রেখে দিবে আর কিছু পরিমাণে সে কাজ করে দিবে তোমাকে ওকে কিউটা কি আমার কিউটা হচ্ছে আমার তাপটা কতটুকু তাপ দিলাম ইউটা কি এটা হচ্ছে আমার অভ্যন্তরীণ শক্তি আর ডাব্লিউটা কি ডাব্লিউটা হচ্ছে আমার কাজ যে কাজটা আমি অ্যাকচুয়ালি করাইতে চাচ্ছি সিস্টেমটাকে দিয়ে বা যে কাজটা অ্যাকচুয়ালি আমি চাচ্ছি ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এই জিনিসটাকে আরেকটু 
খুব সুন্দর করে দেখাইছে এটা দিয়ে আসলে অনেক প্রক্রিয়া টক্রিয়া দেখাইছে সেটা আমরা একটু ধীরে ধীরে এখন দেখা শুরু করব ওকে তো তোমাদের একটু জানায় রাখি যে আমরা এতদিন ডেল সাইনটা দিয়ে কি বুঝাইতাম বলতো যে যেমন ধরো ডেল থিটা ডেল ডাব্লিউ এগুলা দিয়ে কি বুঝাইতাম পার্থক্য না আচ্ছা ডেল হচ্ছে এরকম একটা পার্থক্য বুঝায় যেখানে পার্থক্যটা খুব বড় ঠিক আছে পার্থক্যটা খুবই বড় কিন্তু আমরা যখন মানে পার্থক্যটা খুবই ছোট হয় একদম নগণ্য একটা পার্থক্য হয় বা ধরো একদম শূন্যের কাছাকাছি একটা পার্থক্য হয় সেই পার্থক্যটাকে আমরা ডি দ্বারা প্রকাশ করি যেমন ধরো ডি থিটা ডি ডাব্লিউ ডি কিউ ডি থিটাটা কি যে তাপমাত্রার খুবই মানে ছোট একটা পরিবর্তন হয়েছে এটা আমরা নেগলেক্ট করলে পারি সমস্যা নেই ডি ডাব্লিউটা কি যে এত অল্প একটু কাজ হয়েছে যে কাজটা আমরা নেগলেক্ট করলেও পারি কোনো সমস্যা নেই ডি কিউটা কি যে আমরা এত অল্প একটু তাপ দিছি যে তাপটা আমরা নগণ্য মানে নেগলেক্ট করলে পারি কোনো সমস্যা নেই তো সায়েন্টিস্ট তখন এটা বললো যে কিউ ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস ডাব্লিউ ওকে কিউ ইজ ইকাল টু ইউ প্লাস ডাব্লিউ এই জিনিসটাকে আমরা খুব ক্ষুদ্র আকারে ক্ষুদ্র পরিবর্তন আকারেও দেখাইতে পারি কিভাবে সে বলো আমরা যদি কোনো সিস্টেমে ডি কিউ পরিমাণে তাপ দিই তাহলে সিস্টেমটার অভ্যন্তরীণ শক্তি ডি ইউ পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং আমাকে ডি ডাব্লিউ পরিমাণে কাজ করে দেখাবে ক্লিয়ার জি ভাইয়া এটা হচ্ছে আমার মানে সব থেকে বিখ্যাত ফার্স্ট লয়ার একদম গাণিতিক রূপ ক্লিয়ার আচ্ছা এই যে কাজ করা এখন আমার কি দরকার ছিল কাজ করানো তাই না কোন একটা সিস্টেমকে দিয়ে কাজ করায় নেওয়া বা কাজটা বের করে আনা তো এখন আমি যখন কাজটা বের করাবো আমরা কি অনেকভাবে একটা কাজ করাইতে পারি না বলো তো খুব সিম্পলি চিন্তা করো ধরো তুমি বাজারে যাবা ঠিক আছে বা তুমি স্কুলে যাবা এখন স্কুলে যাওয়ার জন্য কি তুমি অনেকভাবে যাইতে পারো না বলো ধরো তুমি হাইটা যাইতে পারো তুমি ধরো বাসে যেতে পারো তুমি রিক্সায় যেতে পারো অনেকভাবে তো একটা কাজ করতে পারো সেম ভাবে এই সায়েন্টিস্ট যখন বলল আচ্ছা তোমাদের আর একটু কিছু বলা বাকি আছে ওইটা শেষ করে নি দেন একটু আগেই থার্মার প্রসেসে যাই ফার্স্ট লয়ার নিয়ে একটা কথাবার্তা বলি ধরো তুমি তো কখনো এরকমও হইতে পারে না যে তুমি সিস্টেমটার মধ্যে এরকম কোনো একটা কাহিনী ঘটাইলা যে কাহিনী হওয়ার কারণে সিস্টেমটার ভিতরে অনেক বেশি তাপ উৎপন্ন হয়ে গেছে বলো তো ধরো এরকম কোন একটা রিয়াকশন ঘটাইলা যেমন তোমরা ক্লাস এইটে অথবা নাইনে হয়তো পড়ছো যে ওই যে চুনের মধ্যে পানি মিশেলে ওটা অনেক গরম হয়ে যায় এটা পড়ছো না পাত্রটা অনেক গরম ধরো তুমি এরকম কোন একটা কাহিনী ঘটাই ফেলছো যে কাহিনীর কারণে তোমার টেম্পারেচার তৈরি হচ্ছে বা সিস্টেমটা গরম হয়ে গেছে পুরা আচ্ছা বলো তো এখন যদি সিস্টেমটা গরম হয় সে কি চাবে সে ঠান্ডা হইতে চাবে না বা আশেপাশের বাতাস কি তার থেকে তাপ শুষা নিবে না ধীরে ধীরে তাহলে বলো তো আমরা তো তাপ দিতেও পারি সিস্টেমে আবার এটা সিস্টেমটা আমাদেরকে তাপ শক্তি দিতে পারে তাই না আবার দেখো তো এরকমও তো সম্ভব যে আমরা বাইরে থেকে ধরো তাপ দিচ্ছি বা কোনো একটা কাজ করানোর জন্য তাপ দিচ্ছি তো এই জন্য কি আমার পাতিলাটা গরম হচ্ছে বা ধরো এই যে আমরা চুলায় পানি গরম করার জন্য বসাইলাম সেখানে কি হচ্ছে যে আমরা বাইরে থেকে তাপ দিচ্ছি যার জন্য পাতিলাটা গরম হচ্ছে তাই না বলো তো পলাপান ঘুমাই গেছ তাপ দিচ্ছি বলে পাতিলাটা গরম হচ্ছে এখানে কি আমার অভ্যন্তরীণ শক্তিটা বাড়তেছে ধরো এরকম হইল কখনো যে আমার সিস্টেমটা আগে থেকে অনেক গরম ছিল ঠিক আছে এখন বা ওইটার ভিতর অনেক পরিমাণে অভ্যন্তরীণ শক্তি জমায় জমেছিল এখন আমি এটার মধ্যে দিয়ে ধরো পানি বয়ল করতে চাই বা কোনো একটা কাজ করাইতে চাইতেছে সিস্টেমটাকে দিয়ে ধরো খুব একটা নর্মাল চিন্তা করো যে ধরো আমরা মরুভূমিতে গেছি মরুভূমিতে নিয়ে একটা পাতিলা রেখে দিছি ঠিক আছে এখন মরুভূমির তাপে কি পাতিলাটা গরম হয়ে যাবে না এখন এই গরম পাতিলাটাকে ছায়ার মধ্যেই না আমি যদি ওটার মধ্যে পানি ঢেলে দিই তাহলে ওইটা পানিটা একদম ফুটা শুরু করবে না যদি অনেক গরম হয়ে থাকে এখানে বলো তো পানিটা যদি ফুটতে থাকে তাহলে কি দেখবো আমরা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে পাতিলাটা ঠান্ডা হচ্ছে না 
জি ভাইয়া আর মানে কি বলতো এইটা আমরা যখন প্রথমে পাতিলার নিচ থেকে তাপ দিয়ে পানিকে গরম করতেছিলাম তখন কিন্তু আমার তাপ বাড়তেছিল বা অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়তেছিল এটা রিভার্স প্রসেসটা যদি আমরা করি তাহলে কি পাতিলাটার পাতিলা ঠান্ডা হচ্ছে আমরা কাজ পাইতেছি কাজ করায় নিতেছি আমাদের যেটা দরকার যে পানি গরম করা পানি গরম হচ্ছে কিন্তু কি আমার পাতিলা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হচ্ছে না বলতো তাহলে কি বলতো একই সাথে কোন একটা সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি যেমন বাড়তে পারে তেমন একই সাথে কমতেও পারে না জি ভাই কমতেও পারে বলতো আচ্ছা আবার যে একটা জিনিস দেখো যে ধরো যখন আমার পানিটা গরম হচ্ছে ঠিক আছে পানিটা যখন গরম হয়ে গেল আমরা গরম পানিটা পাইলাম আমাদের গোল ছিল পানি গরম করা ঠিক আছে তো পানি যখন গরম করে দিল আমরা একটা কাজ পাইলাম না আমার সিস্টেমটা থেকে বা পাতিলটা থেকে এখন ধরো পাতিলটা কাজ করতে নারাজ পাতিলে মানে কোন একটা সমস্যা হয়েছে পাতিল কাজ করতে নারাজ বা ওয়াটার হিটারটা কাজ করতে নারাজ এখন আমরা কি করলাম যে তুমি যদি কাজ টাজ করবে না এখন আমরাই কোনোভাবে চাপাচাপি করে কাজ করা শুরু করলাম ঠিক আছে আমরাই সিস্টেমের মধ্যে কাজ করা শুরু করে দিলাম যে ভাই তুমি তার কাজ করবা না কি আর করা এখন আমাদের কাজ আমাদেরই করে নিতে হবে এটা তো সম্ভব তাই না রিভার্স প্রসেসে জি ভাই সম্ভব আচ্ছা তো একই সাথে দেখো যখন আমরা কাজ সিস্টেম থেকে কাজ পাইতেও পারি আবার আমাদের এরকমও হইতে পারে যে আমাদের নিজেদের কাজ করা লাগতেছে এত বাজে দিন এসে পড়ছে আমাদের যে আমাদের নিজেদের কাজ নিজেদেরই করা লাগতেছে এটা তো পসিবল তাই না অনুকূল আর প্রতিকূল ঘটনাটাকে সে প্লাস মাইনাস দিয়ে ডিফাইন করার চেষ্টা করছে ঠিক আছে প্লাস মাইনাস দিয়ে কিরকম ধরো যে এই জিনিসটা আচ্ছা এখানে এটা দেখাই ধরো মরুভূমি থেকে ধরো আমি যখন নর্মালি আমার বাসায় আমি পানি গরম করতেছিলাম আমার কি পাতিলা গরম হচ্ছিল না মানে পাতিলের ভিতরে অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়তেছিল না তাহলে যদি বাড়ে তখন সেটাকে আমরা কি বলতে পারি আমার অভ্যন্তরীণ শক্তির যে পরিবর্তনটা সেটা কি ধনাত্মক হচ্ছিল না কিন্তু যখন মরুভূমিতে পাতিলা গরম করে আই না আমি ওইটার মধ্যে পানি ঠেলে দিলাম তখন কি পাতিলা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়েছে আর আমি কাজ পাচ্ছিলাম না কমতে থাকবে সেটাকে আমরা বলবো মাইনাস ঠিক আছে আচ্ছা একই সাথে চিন্তা করো আমি যখন তাপমাত্রাটা আমি যখন পানি গরম করতেছিলাম ঠিক আছে পানি যখন গরম করতেছিলাম তখন কি আমি নিচে থেকে চুলা জ্বালাই দিছিলাম না বা একটা হিটার সোর্স দিয়ে দিছিলাম না যেখান থেকে আমার সিস্টেমের ক্রমাগত তাপ যাচ্ছিল সিস্টেমে যদি তাপ যায় তখন আমরা কি তাপের পরিবর্তনটা কি বলবো পজিটিভ যখন আমরা সিস্টেমে তাপ দিব কিন্তু আমরা যদি এরকম হয় যে সিস্টেমের মধ্যে এরকম কোন একটা আকাম করছি আমরা যে আকামের কারণে সিস্টেম প্রচুর গরম হয়ে এখন তাপ ছাড়া শুরু করছে তখন কি হবে বলো তো মাইনাস এটা তখন হবে যখন হবে আমার সিস্টেম তাপ ছেড়ে দিচ্ছে ওকে এরপর দেখো তো আমরা যখন সিস্টেমের মধ্যে এই যে টাপ 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 দিচ্ছিলাম সব কাজ টাজ করতেছিলাম তখন আমার পানিটা ইউজুয়াল যা হওয়ার কথা তাই হচ্ছিল পানিটা আমার গরম হচ্ছিল ওকে তাই না পানি গরম হচ্ছিল না আমার আচ্ছা এখন তাহলে যদি আমি এই সিস্টেমটা থেকে আমার কাঙ্ক্ষিত কাজটা পাই তাহলে আমি সেটাকে কি বলতে পারি যদি আমি সিস্টেম থেকে কাজ পাই তখন আমি সেটাকে কি বলবো আমার ডিডাব্লিউটা পজিটিভ বলবো না সিস্টেম যদি আমাকে কাজ করে দেয় 
এখন যদি আমার এরকম একটা কন্ডিশন চলে আসে যে সিস্টেমটা আমার বিরুদ্ধাচরণ করতেছে আমার কথাবার্তা শুনতেছে না তখন কি আমার নিজেরই কষ্ট করে যাতাচাতি করে কাজ করতে হবে না সিস্টেমের ভিতরে জি ভাইয়া আমার নিজের চেষ্টা করা লাগবে আমার নিজের যদি কাজ করে দেওয়া লাগে বা আমার যদি নিজের কষ্ট হয় তখন আমরা আমি কি বলবো আমি কি দিব নেগেটিভ রিভিউ দিব না সিস্টেম সম্পর্কে জি ভাইয়া যখন আমি সিস্টেম সিস্টেমের উপর যখন আমার কাজ করা লাগবে আবার আশেপাশে পরিবেশ যখন সিস্টেমের উপর কাজ করবে তখন সেটা হয়ে যাবে নেগেটিভ বা মাইনাস ক্লিয়ার ওকে এবার এখন চলে আসি থার্মাল প্রসেসে যে জিনিসটা একদমই ইজি লাগবে আই হোপ তোমাদের কাছে আচ্ছা থার্মাল প্রসেস সম্পর্কে কি বলতেছিলাম বলো তো যে একটা কাজ অনেক সিস্টেমে করা যায় তাই না प्रस्ताव करते এই চারটা হচ্ছে মেইন সিস্টেম এই সিস্টেমের মধ্যে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে যখন তুমি হিট ট্রান্সফার রিলেটেড কোনো কাজ করবা বা হিট জনিত কোনো একটা কাজ করবা এই চারটা সিস্টেমের মধ্যে তোমার কাজটা করতে হবে ওকে তো কি কি প্রস্তাব সে দিছিল সে ফার্স্ট যে প্রস্তাবটা দিছিল সেটা হচ্ছে আইসোবারিক প্রসেস ওকে আইসোবারিক প্রসেসটা কি আইসোবারিক প্রসেসটা হচ্ছে যেখানে আমার প্রেসারটা কনস্ট্যান্ট থাকে যাবে যে কোনো একটা কাজের আমি কাজটা ঘটাবো আমার সিস্টেমের মধ্যে প্রেশারটা অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকবে প্রেশারের কোনো চেঞ্জই হবে না ঠিক আছে এইটা হচ্ছে তাপ আদান প্রদান সংক্রান্ত চারটা প্রসেস একটা যেখানে আমার প্রেশারটা একদম কনস্ট্যান্ট থাকবে সেকেন্ড যে প্রসেসটা সে প্রস্তাব করো সেটা হচ্ছে আইসোকোরিক প্রসেস এই প্রসেসে যে আমার ভিটা অলওয়েজ সেম থাকবে অর্থাৎ আমার ভলিউম অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকবে ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হবে না ওকে स्केलेबल क्लियर চারটা প্রসেসে কোথায় কে কনস্ট্যান্ট হবে এটা ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার জি ভাইয়া ওকে গ্রেট আচ্ছা এখন ওই যে আমরা এখানে যে ডি ডব্লিউ টা দেখতেছিলাম না ভাইয়া সব দিক আজান হচ্ছে 5 10 মিনিটস ব্রেক দিলে হতো না হ্যাঁ শিওর আচ্ছা আমরা এখানে আজান শুরু হয়নি তো স্যার আমি এখনো টের পাইনি যে আজান শুরু আচ্ছা এই কি হচ্ছে ওকে শিওর আচ্ছা তাহলে তোমরা 5 মিনিটস ব্রেক নাও ওকে জি ভাই
अच्छा आजान की शेर फिर से जी भैया चलो मैं स्टार्ट करते पे अब जी भाई बड़ोन बड़ी डेल डब्ल्यूकल बोलो क्षुद्रवर्तन पूरा होल एक जिन बेर करते छोटा जिन बड़ा कन्ट करते बड़ करते लिखते आयतनेक्य जिरो W तो जो दी हमारे P del V है समान होए, हमारे V जो दी हमारे constant होए, ताले के हमारे del V तो zero, और तो कोनो पार्थक कोई तो थक बिना, तो है ना? Because we always is same थक बे, ताले की बोलो तो हमें क्या इटा बोलते पड़े जी W समान समान zero है जबे, जी है ना? और तो ऐसा कोई process है, अभी जो देखो कोन आगे इतने चाहे, ताले में actually कोन काजी पापो, अभी जो � আইসোবারিক প্রসেসে একটু ফার্স্ট লটা अप्लाई করে দেখি আমি ঠিক আছে ফার্স্ট লটে আমাদের কি বলছিল যে dq du dw তাই না আচ্ছা দেখো তো আমি একটা কাজ পাচ্ছি না কাজের একটা ভ্যালু আছে না বলো তো জি ভাই আচ্ছা কাজের ভ্যালুটা যদি এখানে বসায় দিই ধরো আমি কিছু পরিমাণ হিট দিচ্ছি আমার সিস্টেমে কিছু পরিমাণে হিট দিচ্ছি তাহলে কি ফার্স্ট ল ক্লসিয়াস যা বলছিল সেটা কি ফলো করে চলে না কিছু পরিমাণে ইন্টারনাল এনার্জি বাড়াবে কিছু পরিমাণে আমাকে কাজ করে দিবে তাই না তাই দিচ্ছে না তাই দিচ্ছে আইসোপরিক প্রসেসে দেখো তো আমার w টা জিরো হয়ে গেল না এখন যদি আমি আবার একটু ফার্স্ট লর দিকে তাকাই যে dq du dw এখন দেখো তো আমার কাজের ভ্যালুটা পুরো জিরো হয়ে গেছে না তো এখন বলো আমি যদি যতই হিট দেই না কেন আমার সিস্টেমে কাজ কি আর আমি পাবো না ভাই কাজ তো আমি আর পাবো না কাজ যদি না পাই ধর এই পোরশনটা যদি আমি জিরো হয়ে যায় তাহলে কি যতটুকু তাপ দিব আমি সবটাই কি আমার ইন্টারনাল এনার্জি পাবে না জি ভাই 
এইটাই কথা যে ধরো এরকম কখনো সিস্টেম আসতে পারে এরকম কোন একটা অবস্থা আসতে পারে ধরো তুমি একটা গ্যাসকে উত্তপ্ত করে তুমি একটা পিস্টন জাতীয় কিছু একটা হাইড্রোলিক প্রেস টাইপের কিছু একটা চালাইতে চাইতেছ বুঝছো কিন্তু তুমি গ্যাসটাকে আয়তনে বড়ই হইতে দিতেস না অলওয়েজ সেমই রেখে দিচ্ছ ইন দ্যাট কেস কি হবে তোমার যে আশেপাশে পরে সিস্টেম গরম হবে ঠিকই কিন্তু তুমি কোনো কাজ পাবা না খালি তুমি সিস্টেমটাই গরম হইতে থাকবে আলটিমেটলি কোনো কাজ পাবা না ক্লিয়ার चेन्जना ठंडा निर्देश करते সিস্টেম কতটুকু গরম হচ্ছে বাট কতটুকু ঠান্ডা হচ্ছে সেটা যদি আমার এই মেন করে টেম্পারেচারটা কি মেন করে আবার সিস্টেমে ঠান্ডা গরম হওয়া এটাকে যদি আমি ইন্টারনাল এনার্জি বলি ঠিক আছে আবার যদি এটা বলে দিচ্ছি আমার টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট তাহলে কি এটা বলে দিতে পারবো যে আমার ইন্টারনাল এনার্জি পরিবর্তনটাও জিরো হ্যাঁ ভাইয়া বলা যাবে হয়তো একটু তাড়াতাড়ি বলে ফেলছি হয়তো একটু ফাস্ট বলে ফেলছি কেউ যদি ক্যাচ করতে না পারো তার একটু বলে দেই ধরো যদি তোমার টি টা আমি আমার ই থেকে মাপি সিস্টেম থেকে মাপি সিস্টেম থেকে মাপতেছি ওকে সিস্টেম থেকে যদি আমি এটা মাপতে থাকি টি যদি হয় আমার ইন্টারনাল এনার্জির একটা মানদণ্ড আর এইটা কি যদি আমি বলে দিই যে কনস্ট্যান্ট তাহলে কি আমার ডিউ টা কি জিরো হয়ে যায় না আলটিমেটলি বলো তো টি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে কি ডি ওর কোনো পরিবর্তন হইতে পারে বা তাপমাত্রা পরিবর্তন কি সম্ভব জিরো না তাহলে দেখো তো আবার যদি আমরা একটু ফার্স্ট লর দিকে তাকাই যে ডি কিউ ইজ इक्वल टू ডি ইউ প্লাস ডি ডব্লিউ আচ্ছা এখন আমি যদি ডি ইউটাকে জিরো ধরে ফেলি বা যদি বলি যে আমার টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট আমার অভ্যন্তরীণ শক্তি কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এটা যদি জিরো হয়ে যায় তার মানে কি আমি যতটুকু টেম্পারেচার দেব আমি অতটুকুই কাজ পাবো না জি ভাইয়া ক্লিয়ার আছে তো কো জি ভাইয়া ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এটা কতটুকু কাজ পাবো সেটা একটু ফর্মুলা আছে আচ্ছা তোমাদের তোমরা কেউ কি ক্যালকুলাস পারো হ্যাঁ একটু টুকটাক ইন্টিগ্রেশন জি ভাইয়া পারি ইন্টিগ্রেশন পারো मोटामुटी पारो ठीक ठाक मत जिसमेंट टपिक क्षुद्र ক্ষুদ্র কাজ করে অনেকগুলা ক্ষুদ্র কাজকে যখন একসাথে একটু 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 করে জমা করব তখন অনেক বড় একটা কাজ হয়ে যাবে না বলো তো আমি যদি একটা 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 করে সরিষার দানা এক জায়গায় করি একটা সময় কি অনেকগুলা সরিষা হয়ে যাবে না বলো তো জি ভাই এরকমই আমি ধরো যদি এখানে 
এটাকে ধরে না একটা সরিষা দানা পরি মানে ঠিক আছে তো এগুলো যে যদি অনেকগুলো কিনে একসাথে করি তাহলে কি অনেক বড় হয়ে যাবে রাইট তো এটাকে দুই সাইডে যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে কি কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডব্লিউ চলে আসবে তাই না সেই ডব্লিউ এর ভ্যালুটা আমরা বের করতে চাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি সো ডব্লিউ এর ভ্যালুটা কি কত হবে ডব্লিউ এর ভ্যালুটা হবে এন আর টি লন ভি টু ভি টু বাই ভি ওয়ান আচ্ছা এখন বলো লগারিদম পারো না এরকম কেউ আছো না ভাই আচ্ছা লনটা কি বলো তো ই ভিত্তিক লগারিদম ই ভিত্তিক লগারিদম যাক লগারিদম পারো আচ্ছা এন হচ্ছে আমার মোল সংখ্যা গ্যাসের নাম্বার অফ মোলস এটা তোমরা জানোই 8.314 মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা টি জিনিসটা কি টি হচ্ছে আমার টেম্পারেচার আচ্ছা আমি বলছিলাম টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট কিন্তু টেম্পারেচার কিন্তু জিরো বলি নেই তাই না টেম্পারেচার থাকবে কিন্তু টেম্পারেচার কোনো পরিবর্তন থাকবে না ভিটা কি ভি হচ্ছে আমার ভলিউম ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আসি আমরা এ ডায়াবেটিক প্রফেসর এখন বলি এটাকে আমি কেন বলছি এটা এটা গডফাদার লেভেলের জিনিস কখনো কোনো গডফাদারকে দেখছো নিজের টাকায় কাজ করতে নিজের টাকা পয়সা বেশি খরচ করতে দেখছো সবসময় এরা কি করে মানুষের চাপ দিয়ে মানুষকে প্রেসার দিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে এরা কাজ করে তাই না নিজের কাজটা হাসিল করে ফেলে এ ডায়াবেটিক প্রসেস হলো ওই টাইপের একটা গডফাদার এ নিজে কোনো জিনিস ইনভেস্ট করবে না মানে এ ডায়াবেটিক প্রসেস আমরা কোনো কিছু ইনভেস্ট করব না উল্টা আমি সিস্টেমের মধ্যে থেকে কাজটা এরা বের করবো তাহলে এরকম একটা জিনিস पतिलाटुक गरम होष्णता के व्यवहार कर पानी बल कर আমি পাতিলার ইন্টারনাল এনার্জিকে টাইনা বের করে আমি আমার নিজের স্বার্থ हासिल করছি এই ডায়াবেটিক প্রসেসটা सेम এই কথাটাই বলে যেখানে আমি কোনো প্রকারে টেম্পারেচার দেব না কোনো তাপ তাপ কিছু দেব না সিস্টেমের ভিতরে যতটুকু টেম্পারেচার আছে ওইটা টাইনা বের করে আমি আমার কাজ সার মানে আমার কার্য हासिल করব ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এই ডায়াবেটিক প্রসেসে যাওয়ার আগে একটা জিনিস জানা লাগবে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কি দেখে আসছি বলো তো যে পি পি আর ভি আর গুণফল সর্বদা একটা কনস্ট্যান্ট এটা দেখে আসছি না আদর্শ গ্যাস থেকে জি ভাই বলো তো কিন্তু যখন আমরা এই ডায়াবেটিক প্রসেসে যাব এই ডায়াবেটিক প্রসেসে শুধুমাত্র এই জিনিসটা আর सेम থাকবে না তখন এখান থেকে আরেক ধাপ আগায় যাবে জিনিসটা জিনিসটা আগায় যাওয়া কি হবে তখন এরা বলা শুরু করে যে পি ভি টু দি পাওয়ার গামা ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট ওকে এখন তোমার মনে কোশ্চেন আসতে পারে যে ভাইয়া গামাটা কি গামা হচ্ছে এই যে এখানে দেখাইছিলাম না সিপি আর সিভি এটা হচ্ছে গামাটা হচ্ছে আমার সিপি আর সিভি এর একটা অনুপাত ক্লিয়ার জি ভাই আচ্ছা গামা যদি যেহেতু এই স্লাইডে লিখলাম তাহলে এখানে লেখা লিখে দেই যে গামা আমার মনো অ্যাটমিকের জন্য গামা হয়ে যাবে 1.67 ওকে মনো অ্যাটমিকের জন্য আমার গামা হচ্ছে 1.67 ডাই অ্যাটমিকের জন্য হচ্ছে 1.4 পলি অ্যাটমিকের ক্ষেত্রে জানি কত ভুলে গেছি আমি डिग्री আচ্ছা একটা জিনিস বলো তো আমি যদি কখনো তোমাকে বলি যে তোমার কাছে একটা গ্যাস আছে এই গ্যাসটার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এর ভ্যালু হচ্ছে 3 তুমি কি বুঝবা বলো তো আই এম মনো অ্যাটমিক মনো মনো যদি আমি বলি যে তোমার কাছে একটা গ্যাস আছে এই গ্যাসটার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হচ্ছে 6 তখন তুমি কি বুঝবা বলো তো 
পলিঅ্যাটমিক সেম স্টাইলে আমরা গামার নাম্বার দেখা বলে দিতে পারি যেটা গ্যাসটা মানে মনোঅ্যাটমিক ডায়াটমিক নাকি পলিঅ্যাটমিক সেম একটা জিনিস ক্লিয়ার এটা এটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এর উপর ডিপেন্ড করে ওকে আচ্ছা এবার আসি সো আমার এটা জানা হয়ে গেছে আমার গামাটা কি এখন আমি বলতে পারবো যে আমার গামাটা কি জিনিস সেম স্টাইল আমরা এটাও লিখতে পারি আমরা এতক্ষণ কি এই জিনিসটা আমরা এখন লিখতে পারি যে টি ইন্টু ভি গামা মাইনাস ওয়ান ভি টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু এটা কনস্ট্যান্ট ক্লিয়ার এই দুইটা জিনিস কোথায় অ্যাপ্লিকেবল হবে এই দুইটা জিনিস অ্যাপ্লিকেবল হবে এই এ ডায়াবেটিক প্রসেসে ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখো যেহেতু আমার ডি কিউটা জিরো এ ডায়াবেটিক প্রসেস হচ্ছে আমার গডফাদার প্রসেস তো গডফাদার প্রসেসে আমরা হচ্ছে ডি কিউ জিরো মানে আমি কোনো টেম্পারেচার দিব না ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আমি জিরো লিখে ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ লেখা দিতে পারি বলতো দেখতে পারি না আচ্ছা এখন বলতো আমি কাজ হাসিল করব যেন তেন প্রকারে না আমি আমার কাজ হাসিল করব কাজ হাসিল করতে হইলে এখানে আর এনার্জির সোর্স কই আছে বা কোন এনার্জি দিতেছে না কোন জ্বালানি টালানি পড়াইতেছে না আর তাইলে এনার্জি সোর্স কই আছে মানে অপরিচিতটা না বলো তো আমার পাত্রের বা আমার সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু একটা এনার্জি স্টোর করা আছে এই এনার্জিটা এক মাত্র সোর্স হতে পারে না আমার কাজ উদ্ধারের জি ভাই তাহলে আমি লিখতে পারি না যে dw du মানে আমার এই যে du টা এটা ইউজ করে আমার কাজ সিদ্ধি করতেছি বা আমি আমার যে ইন্টারনাল এনার্জি ছিল ওইটাকে বার্ন করে আমি আমার কাজটা করতেছি ক্লিয়ার জি ভাই আচ্ছা গ্রেট शिखाना अनुपात আর হচ্ছে মানে ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট t1 আর t2 কি একদম মানে ইন্টারনাল এনার্জির মানে শোষণ করার আগে পাত্রের তাপমাত্রা কত ছিল আর ইন্টারনাল এনার্জি তাই না আমার কাজটা করার পরে আর কতটুকু টেম্পারেচার আছে ওর কাছে মানে ওর টেম্পারেচারটা কতটা হইছে আচ্ছা ওর কাছ থেকে যদি আমি এনার্জি তাই না বাইর করে নেই বা হিট তাই না বাইর করে নেই তাহলে কি ও ঠান্ডা হয়ে যাবে না বলো তো জি ভাই এই কাহিনীটাই ঘোরছে এখানে ক্লিয়ার चालान समय तुम एरक ग्राफ पाइस ग्राफ क्षेत्रफल बेर करेशन छोट भाग অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুপাতে ভাগ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুপাতে ভাগ করে এরপর হচ্ছে এখান থেকে আমার কাজটা বের করে নিয়ে আসে তোমরা যদি ক্যালকুলাস জানতো আমার এটা জিনিসটা দেখায় অনেক ভালোই লাগতো যে প্রুফ করলে অনেক কিউট এখানেও লিখে দেই
আচ্ছা একটা জিনিস বুদ্ধি করা বলতো যদি এখানে ভি টু বাই ভি ওয়ান আছে ঠিক আছে আমরা জানতাম একটা জিনিস এই জিনিসটা আমরা জানি না গতকালকে থেকে আচ্ছা যদি পি ইস প্রপোশনটা ওয়ান বাই ভি হয় আর এখানে ভি টু বাই ভি ওয়ান থাকে তাহলে এটাকে কি পি দিয়ে চেঞ্জ করা যায় বলতো फर्मुला তো এখানে আরেকবার দেখাই এই যে এখানে সেম এ ডায়াবেটিক প্রসেসে তুমি একটা হচ্ছে কাজ ঘটাইতেছো তুমি একটা সিস্টেমের উপর কাজ করাইতেছো এ ডায়াবেটিক প্রসেসে তখন তুমি এই যে পি বনাম ভি এর যদি তুমি একটা গ্রাফ আঁকো বা পি ভার্সেস ভি এর যদি একটা গ্রাফ আঁকো তুমি এরকম একটা গ্রাফ পাবা ওকে এরকম একটা গ্রাফ পাবা এটারে যদি যে এই যে এইখানে যে এটা দাগটা দেখতেছো এখানে যে দাগটা দেখতেছো তুমি যদি এটা নিচে এতটুকু পোরশনের ক্ষেত্রফলটা তুমি বের করো তাহলে তুমি কতটুকু কাজ হইছে বা কতটুকু কাজ তুমি পাইলা সেটা তুমি বের করতে পারবা ক্লিয়ার জি ভাই এই ডায়াবেটিক প্রসেস তিনটা জিনিস একটু ধ্রুবক আকারে বলা হয়েছে যেগুলা কি কি একটু বলে দেই পি ভি গামা ইজ इक्वल टू একটা কনস্ট্যান্ট টি ইনটু ভি গামা মাইনাস 1 এটা একটা কনস্ট্যান্ট আর টি ইনটু পি 1 মাইনাস গামা বাই গামা এটা একটা কনস্ট্যান্ট ক্লিয়ার जाएगा जगतेमीटा कि छब्बी मैसोलेटेडेंज करते सम्पर्कुअल क्षेत्रफल्टे तुम्हारे गामा खुब सुंदर संज्ञा लेखा 
ratio of specific heat for the gas. Okay. It's a the first slide. Is it a column? Okay. CV by CV data. Okay. Great. Acha. Actors in his decoto. এটা কি আমাদের এডায়োটিক প্রসেসের কাজ না জি ভাই আচ্ছা আচ্ছা এ বলো তো এখান থেকে কি এটা লেখা যায় মানে আমরা একটু আগে আবার এটা দেখে আসলাম না এটা কনস্ট্যান্ট জি ভাই আচ্ছা গ্রেট এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে বলো তো এই টি এর ভ্যালুটা দিয়ে ভি এর ভ্যালুটাকে এক্সচেঞ্জ করে ফেলা যায় জি ভাই বুঝে হইল এই যে আপনার k বাই v মাইনাস v টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস 1 দেখো এখানে কি আমার এই सिंपली জিনিসটাকে এভাবে নিয়ে আসতে পারি না t বাই k ইকুয়াল টু v টু দি পাওয়ার আচ্ছা সরি 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 ভুল লিখতেছি In this case, if we look at it, j v to the power gamma minus 1 is equal to k by t. Do you know that? Yes. Do you know that the temperature is equal to t1 and t2? Yes. So, t1 and t2 will be exchanged with t1 and t2. So, we have to do this. So, t1 and t1 will be equal to t1 and t2 will be equal to t2. बोलो जी भैया तब बोला बन घुमाए जाते सो विशुद्ध चुनो ये कैरेक्टर एक लाख पे मैंने मौना अच्छे तो मैं घुमाए जाते सो भैया एक टारिक बोल बोलें तो बोलती सी देखो जी हमरे एजेंसी के जस्ट ए ऐतरु को कॉन्वर्ट कर लेते पर ही ना लेकिन वरी जी भाई तो एक हंते के कि हमने टी टी थे के मतलब टी दारा कि वी के एक्सचेंज करा जाए ना है भाई जाइ एक हंते एक टी दिया वी के एक्सचेंज करे लेकिन सर क्लियर जी भाई ओके एक बार ऐसी सेकेंड लॉट है सेकेंड लॉट है तुमरा ऑलरेडी जानो अनेक बार रिपोर्ट्स हो सेकेंड लॉट सेकेंड लॉट की बोला जानो माने तुम अधैर चे इटा सुना नाम क्या इटा काच का मतलब शक्ति चपटा इटा वो इखाने तुम अधैर सेकेंड लॉट है बोला सर की भावे बोला सर जानो जे आवे तुम अधैर एक तो चीज एक तो जगह बोला चीलो में पीछे कॉर्मो � जी भाई जी है बाला एट इस सेकंड लो जब कोने टा थर्मल प्रोसेस है कौनो कोनो का कोने टा जंत्रो हंड्रेड परसेंट एफिशिएंसी दाखिल तो बारे ना अच्छा जी भाई हंड्रेड परसेंट एफिशिएंसी छाराई इस ताके कास करता है जी भाई ए ए जीनिश टेरो पर बेसिस करे होते एर पर विभिन्न ये गुला बेर करा हुई है की बोला था अच्छा हम मॉने पोस्ट एक्टर जीनिश तो वो तेरे खाने कामर वैल्यू टेल लेक्टर ये भेजी से एक उन मॉने वर्ष से पॉली एटम के कहते हैं 1.3 1.33 ये अच्छा तो मतलब पॉली एटम के कहते हैं कामर वैल्यू टा क्लियर जी भैया जी भैया ओके अच्छा आर किचु की मिस कोर्स है आई गा सार किचु मिस कोरे नहीं अच्छा ये तो चलो एक ता थर्मल माने सेकेंड लॉट ऐसा बाला हो जाए कोना किचु रे एक्चुअली माने तुम्ही जा हीट दीबा कोना एक ता जॉन्टर मध्य जा हीट दीबा पूरा टके कोना काजे रूपांतर कर दी तबर बना किचु ना किचु घाटी थाई के जावे 
যেটা হচ্ছে যে কর্মদক্ষতা তোমাদের বলা হয় না যে কখন হচ্ছে তোমাদের কর্মদক্ষতা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হইতে পারে না কোন জনচেরই অবিরাম ভাবে এটা পাওয়া পসিবল না সো এখান থেকে একটা মানে অনেক সুন্দর একটা কনসেপ্ট আসছিল যে কনসেপ্ট নিয়ে আমরা হচ্ছে সামনে কথা বলবো কনসেপ্টটার নাম হচ্ছে আমাদের এনট্রপি তো এনট্রপি নিয়ে কথা বলার আগে আগে আমরা একটা সেকেন্ড ল নিয়ে কথাবার্তা বলি ঠিক আছে সেকেন্ড লয়ের মূল কথা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি ক্যান নট বি জিরো Efficiency cannot be hundred percent. It is chilo mool ekta kotha. Bivinna scientist ita bivinna bhabe bolse. Je kuruna ekta jontro kakhono hoteche. Tuma ke kas obiram bhabe kas dia jete barbe na. Kuruna ekta jontro ke tumi chidi heat na daoshe always kas kore jete barbe na. Kuruna ekta jontro ke tumi jaa heat di baashe shoi ita ke shampoona bhabe kakhona kaje poyi na to kore dakhai te parbe na. It onik bhabe kotha ra bolse. But mool je kotha ta chilo. Ita chilo erokam. যে কখনো এফিসিয়েন্সি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হইতে পারবে না এটা ছিল মেইন বিবৃতি ওকে ওইটা জিনিসটার উপর বেসিস করে মানে এরকম যেহেতু বলেই দিচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল বাস্তব জগতে কোনো একটা কোনো যন্ত্রেরই এফিসিয়েন্সি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হওয়া পসিবল না এটা যখন বলে দিল তখন সায়েন্টিস্টদের মধ্যে একটা ই ছিল মানে একটা প্রবণতা ছিল যে আমরা কোনো একটা কিছুকে আইডিয়াল ধরে নিব কোন একটা কিছুকে আইডিয়াল কল্পনা করে সেটা থেকে আমরা বিচ্যুতি দেখব যে বাস্তবতার সাথে এটা কতটুকু ব্যতিক্রম আর কি সো যেহেতু বাস্তবতার সাথে ব্যতিক্রম জানা দরকার তাহলে এরকম একটা ইঞ্জিন দরকার বা এরকম একটা জিনিস দরকার যেখানে আমার এফিসিয়েন্সিটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে তাই না যে এটা একদম আদর্শ যা যা তাপ দিব সেটাকে পুরাটাকে কনভার্ট করতে পারবে এরপরে আমরা যে বাস্তব ইঞ্জিনটা বানাবো সেটার সাথে কতটুকু বিচ্যুত সেটা আমরা দেখব এটাই করা হয় না বলতো জি ভাইয়া ইউজুয়ালি তো আমরা এই কাজটাই করে থাকি আচ্ছা হিট ইঞ্জিনে আমরা যে সেম কাজটাই করবো আচ্ছা কারণ ইঞ্জিন কি বলা আছে আচ্ছা না কারণ ইঞ্জিন এখানে আচ্ছা এইটা হচ্ছে এরপরে একজন সাইন্টিস্ট একজন ফ্রান্সের সাইন্টিস্ট নাম ছিল তার সাদি কারণ সে সাদি কারণে একটা ইঞ্জিন প্রস্তাব করছে একটা হিট ইঞ্জিনকে প্রস্তাব করছে ওকে হিট ইঞ্জিনটা কি ছিল হিট ইঞ্জিনটা এরকম ছিল যে এই ইঞ্জিনটা সে প্রস্তাব করছে যে আমি যে ইঞ্জিনটা বানাইছি এই হিট ইঞ্জিনটা তুমি যতটুকু টেম্পারেচার দিবা পুরাটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজে পরিণত করে তোমাকে দিতে পারবে ওকে তার আইডিয়াল যে ইঞ্জিনটা বাস্তব ইঞ্জিনের সাথে এটা কতটুকু ফ্ল্যাকচুয়েট করে বা কতটুকু এটার সাথে পার্থক্য বাস্তব ইঞ্জিনের থেকে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করি ক্লিয়ার জি ভাইয়া ওকে সে কি বলছিল তার ইঞ্জিনটা সম্পর্কে সেটা সেটা সম্পর্কে একটু জানি ওকে তো সে বলছে যে আমার কাছে ফার্স্টে এখানে দেখো আমার কাছে একটা ই আছে আমার কাছে একটা সিলিন্ডার আছে দেখো সে ফার্স্টে বলছে আমার কাছে একটা ই সিলিন্ডার আছে এই সিলিন্ডারটা একটা স্পেশাল বৈশিষ্ট্য আছে সিলিন্ডার বৈশিষ্ট্যটা কি বৈশিষ্ট্যটা এটা দুই দিকে ওয়াল গুলা নন কন্ডাক্টিং একটা ওয়াল এটা একটা নন কন্ডাক্টিং ওয়াল এটা একটা নন কন্ডাক্টিং ওয়াল অর্থাৎ এই দুইটা ওয়াল এই দুইটা ওয়ালের দুই সাইড দিয়ে কখনো কোনো ই পাস হবে না হিট পাস হইতে পারবে না ওকে উপর একটা পিস্টন দিয়ে দিছে পিস্টন মানে কি তোমরা জানো এখান দিয়ে আমার হিট যাওয়া আসা করতে পারবে এটা দিয়ে কোনো সমস্যা নেই 
এটার মধ্যে সে এটা গ্যাস রেখে দিছে ঠিক আছে এটার মধ্যে গ্যাস নিছে ভালো কথা এটা হচ্ছে তার সিলিন্ডার পিস্টন আছে গ্যাস আছে এক সাইড হচ্ছে কন্ডাক্টিং বাকি দুই সাইড হচ্ছে নন কন্ডাক্টিং এরপর সে একটা হিট রিজার্ভার নিছে ঠিক আছে এই হিট রিজার্ভার হাই হিট হাই টেম্পারেচার হিট রিজার্ভার নিছে এই হিট রিজার্ভারটা সে বলছে যে অনেক তাপ এই হিট রিজার্ভারটাতে প্রচুর তাপ দিব আমি যেখান থেকে তুমি যদি কিছু পরিমাণে তাপ শুষে নাও তাও এই এই হিট রিজার্ভারে তাপ তুমি কমাইতে পারবা না এত পরিমাণে তাপ আমি এখানে ক্রিয়েট করব কাইন্ড অফ ইনফাইনাইট অ্যামাউন্ট অফ হিট আমরা ক্রিয়েট করব ওকে আর আরেকটা নিব হচ্ছে আমরা লো টেম্পারেচার রিজার্ভার বা এটাকে অনেক সময় বলা হয় হিট সিঙ্ক এই হিট সিঙ্কে কি হবে এখানে আমি এত পরিমাণে ঠান্ডা কোনো অবজেক্ট রাখবো যেখানে তুমি যতই হিট দাও না কেন এটা ঠান্ডা বা শীতলতা তুমি কখনো কমাইতে পারবা না ক্লিয়ার তার পুরা সিস্টেমটা ভাই আরেকবার একটু আচ্ছা আরেকবার আচ্ছা এই জায়গা থেকে আমি এখানে একে দেখাই ঠিক আছে हिट नियमारेचार कमाइते टेम्पारेचारिएट कर এখানে তুমি যতই টেম্পারেচার দাও না কেন তুমি এটার তাপমাত্রা বাড়াইতে পারবা না এরকম একটা কথা বলে দিছে সে ওকে আর মাঝখানে একটা প্লেস রাখছে সে এই প্লেসটার এখানে কোনো টেম্পারেচার দেয় নেই কিছুই দেয় নেই সে এটা একদম ফাঁকা একটা জায়গা এখানে কোনো তাপের আদান প্রদান কিছুই হয় না ক্লিয়ার জি ভাই এখানে এখানে কোনো তাপের আদান প্রদান হয় না এখানে কোনো কাহিনী কিছুই ঘটে না ওকে এরপরে সে এটা বললো যে আমি এখন কাজটা শুরু করব হিট ইঞ্জিনটা দিয়ে ক্যামেরা ক্যামেরা কাজ করবো জাস্ট এটা একটু দেখো এখন সে প্রস্তাবটা রাখা শুরু করছে প্রস্তাবটা এরকম ভাবে রাখছে যে ফার্স্টে সে হিটটা এই ইটা নিল ইঞ্জিনটাকে নিল সরি তার যে সিলিন্ডারটা ছিল সে সিলিন্ডারটাকে নিয়ে সে হিট রিজার্ভারে রাখছে ঠিক আছে সে হিট রিজার্ভারে ফার্স্টে রাখলো আচ্ছা বলো তো হিট রিজার্ভারে যদি আমি সিলিন্ডারটা রাখি এটা নিচে তো কন্ডাক্টিং একটা ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আমি বানানো তাহলে কি হবে বলো তো তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে এটা তাপ শোষণ করতে থাকবে তাই না জি এখন নিচ থেকে যদি তাপ যায় তাহলে কি গ্যাস এক্সপ্যান্ড করবে না হ্যাঁ অনেক বেশি অনেক বেশি এক্সপ্যান্ড করবে তো এইখানে আমার কিন্তু টেম্পারেচারটা মানে আমি কিন্তু এটা মুক্তভাবে গ্যাসটার আয়তন বাড়তে দিতেছি ঠিক আছে এখন যদি গ্যাসের আয়তনকে আমি মুক্তভাবে বাড়তে দিই তাহলে কি আমার টেম্পারেচার কমবে সরি বাড়বে বাড়তে পারবে না আমি কিন্তু গ্যাসকে এক্সপ্যান্ড হতে দিতেছি ধরো ওকে এক কেলভিন যদি আমি ই করলে মানে এক কেলভিন যদি আমি টেম্পারেচার বাড়াই দিই তাহলে ও হয়তো সাপোজ আমি একটা জাস্ট ই করতেছি যে এক লিটারের মানে এক লিটার পরিমাণ এক্সপ্যান্ড হইতে পারে ঠিক আছে মানে বা এক লিটার যদি এক্সপ্যান্ড হয় তাহলে হচ্ছে এক কেলভিন বাড়বে ঠিক আছে আর আমি ওকে দেড় কে মানে দেড় লিটার দুই লিটার করে বাড়তে দিতেছি তাহলে কি এটা টেম্পারেচার বাড়তে পারবে কখনো বলো তো বাড়ার আগেই অনেক বেশি তাড়াতাড়ি এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে না টেম্পারেচারটা বাড়ার আগে জি আর প্রেসারটা আমি কনস্ট্যান্ট রাখি নাই যার ফলে আমার ইটা বাড়তে পারতেছে না আমার হিটটা বা টেম্পারেচারটা বাড়তে পারতেছে না ফারস্টে রাখলাম এটা আমার ফার্স্ট স্টেপ ছিল ঠিক আছে ফার্স্ট স্টেপে আমি এখানে নিয়ে একটু হিট নিলাম হিট নেওয়ার পর এই রিজার্ভার থেকে উঠাই নিয়ে আমি এই যে নন কন্ডাক্টিং একটা সিটের মতো ছিল না যেখানে কোনো হিট টিট কিছুই দিয়ে নেই আমি আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে নেই ফার্স্ট স্টেপে যখন আমি হিট রিজার্ভারের উপরে আমার ইটা রাখছিলাম সিলিন্ডারটা রাখছিলাম এটার তো টেম্পারেচার বাড়তে পারে নাই তাই না কিন্তু এটার তো আয়তন বেড়ে যে আমার একটা কাজ দেখাইছে না বলো তো জি ভাই আচ্ছা তাহলে এই প্রসেসটাকে কি আইসোথার্মাল প্রসেস বলা যায় হিট বাড়ে নাই টেম্পারেচার বাড়ে নাই হ্যাঁ বলা যাবে টেম্পারেচার বাড়ে নাই কাজ হইছে 
তাহলে কি আইসোথারমাল প্রসেস এখন রিজার্ভার থেকে আমি পিস্টনটাকে মানে সিলিন্ডারটাকে উঠায় নিয়ে আমি নন কন্ডাক্টিং আসনটাতে বসাইলাম যে সিটটা ছিল সিটটার মধ্যে বসাই দিলাম ঠিক আছে যেমন পিস্টনটা ছিল সিটটার মধ্যে এনে বসাই দিলাম এখন এটা তো কিছু পরিমাণে তাপ শোষণ করছেই এটার ভিতরে কিছু পরিমাণে তাপ গেছেই কন্ডাক্ট ইটার ভিতরে সিস্টেমটার ভিতরে তো সিস্টেমটার ভিতরে কিছু পরিমাণ তাপ গেছে ওইটা কি আরো বাড়তে থাকবে না আস্তে আস্তে বলো তো कारण এখানে নন কন্ডাক্টিং একটা অবস্থা যেখানে কোন তাপ নাই কিছু নাই সেখানে না রাখার পরে প্রথমে যে আমার আয়তনটা বাড়তেছিল বাড়তেছিল টেম্পারেচারের কারণে জিনিসটা বাড়তেছিল ওইটার একটা প্রভাব থেকা যাবে না জড়তার মতো একটা জিনিস থেকা যাবে না এটার মধ্যে এটা বাড়ার একটা প্রবণতা থেকে যাবে না ও যদি এটা বাড়তে থাকে আর একটু বাড়বে তাই না এখন আয়তন যদি বাড়ে ওই রকম একটা গতি জড়তা টাইপের একটা ঘটনার কারণে আয়তন যদি বাড়তে থাকে তাহলে কি আমার ভিতরে সিস্টেমটা বা সিলিন্ডারটার মধ্যে যে টেম্পারেচারটা ছিল বা সিলিন্ডারটার আশেপাশে যে টেম্পারেচার ছিল ওইটা আরো কমে যাবে না বলো তো ওর গ্যাসটা চাইতেছে আমি একটু বাড়বো ঠিক আছে কিন্তু ও তো আশেপাশে হিট পাইতেছে না কোথা থেকে এখন ওর টেন্ডেন্সি যদি হয় আমি বাড়বো আমি একটু আমার আয়তনটা বাড়াবো কোথা থেকে হিট পাইতেছে না তখন কি তখন কি করবে সিলিন্ডারটার নিজের মানে সিলিন্ডারটার ভিতরে যে হিটটা থাকবে সেই হিটটাকে সুসানীয় আয়তনে বড় হইতে থাকবে না বলো তো সিস্টেমের টেম্পারেচারটাকে সুসানীয় নিজের আয়তনে বড় হবে না সিস্টেমের মানে আমি কোন টেম্পারেচার দিচ্ছি না তারপর আমার গ্যাসের আয়তন বাড়তেছে এইরকম প্রসেসটাকে আমরা কি বলছিলাম বলো তো এই ডায়াবেটিক প্রসেস বলছিলাম না मध्य ढुक আচ্ছা হিট সিঙ্ক এর মধ্যে যদি ঢুকায় দেই তাহলে কি হিট সিঙ্ক তো এমনি প্রচুর ঠান্ডা এখন এত যদি ঠান্ডা হয় ও কি করবে ও গ্যাসের ভিতরে যতটুকু হিট ঢুকছিল ও বলবেন এই হিট দে হিট ফেরত দে ও হিট সিঙ্কটাকে হিট শুষা নাও শুরু করবে না সিলিন্ডারের ভিতরে যত হিট ছিল সব শুষা শুরু করবে না আচ্ছা এখন যদি হিট মানে গ্যাসের মধ্যে যতটুকু আয়তন বাড়ছিল এখন যদি আমরা টেম্পারেচার কমাই দিই তাহলে কি গ্যাসের আয়তন ধীরে ধীরে কমতে থাকবে না বলো তো জি ভাইয়া আমরা যে তাপমাত্রা কমাই দিলে গ্যাসের আয়তন কমে যায় এই জিনিসটা তো জানি তাই না তো গ্যাসের গ্যাসের আয়তনটা কমে যাবে কিছু পরিমাণ কমে যাবে ঠিক আছে এখন হিট সিঙ্কে এই যে হিট রিজার্ভার থেকে যতটুকু টেম্পারেচার নিছিল এই টেম্পারেচারটা আই না ও আবার হিট সিঙ্কে ছেড়ে দিছে তাই না বলো তো এই হিট রিজার্ভার থেকে যতটুকু টেম্পারেচার বা যতটুকু হিট সিলিন্ডারের ভিতরে ঢুকছিল অতটুকু হিটই কি ও হিট সিঙ্কে এসে ছেড়ে দিছে না জি ভাই জি ভাই আচ্ছা এরপরে এখন কি গ্যাসের আবার কমার একটা অবস্থা আসছে এখন গ্যাস চাইতেছে আমি একটু কমবো আমি একটু কমবো ঠিক আছে এখন এই প্রসেস মানে হিট সিঙ্ক থেকে তুইলাই না আবার যদি এই নন কন্ডাক্টিং অবস্থাটা আনি না এই যেখানে কোনো হিট নেই কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ নেই মানে হিটের সাথে যোগাযোগ নেই এখন গ্যাসের ওই যে নিজের কমতে কমতে একটা টেন্ডেন্সি হয়ে গেছে যে আমি আয়তন কমাবো ঠিক আছে আয়তন যখন কমাবে যখন ও ধীরে ধীরে আরো আয়তনটা কমাইতে থাকবে তখন কি আমার কাজটাকে নেগেটিভ হয়ে যাবে না হ্যাঁ জি ভাইয়া আমার কি কাজটা কি নেগেটিভ হয়ে যাবে না তখন ও ধীরে ধীরে উল্টা দিকে কাজ করতেছে ওর যা করা উচিত ঠিক উল্টা কাজটা করতেছে তার মানে কি আমার ডিডাব্লিউটা নেগেটিভ হয়ে যাবে না 
আচ্ছা আমার ডি ডাব্লিউ যদি নেগেটিভ হয়ে যায় বা কাজের পরিমাণটা যদি আমার ঋণাত্মক হয়ে যায় তাহলে কি আমার অভ্যন্তরীণ শক্তি কি পজিটিভ হয়ে যাবে না সরি 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 কি লিখছি টি ইউ হবে তাহলে কি আমার অভ্যন্তরীণ শক্তি কি পজিটিভ হতে থাকবে না জি স্যার অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়তে থাকবে আচ্ছা এখন অভ্যন্তরীণ শক্তি সিলিন্ডারের অভ্যন্তরীণ শক্তি কতক্ষণ বাড়বে অতক্ষণ পর্যন্ত আমার অভ্যন্তরীণ শক্তিটা বাড়বে যতক্ষণ না পর্যন্ত একদম ফার্স্ট স্টেপে মানে রিজার্ভারে বসানোর আগেও আমার এই ভিতরের অভ্যন্তরীণ শক্তি যতটুকু ছিল ততক্ষণে না আসে ক্লিয়ার আচ্ছা তো সাদি কারণ এই ইঞ্জিনটা প্রস্তাব করার পরে সে বলছিল যে আমার এই হিট রিজার্ভার থেকে আমার এই সিলিন্ডারটা যতটুকু হিট সে সুইসে নিয়ে গ্যাসটাকে আয়তনে বড় করছিল ঠিক অতটুকু হিট মানে সম্পূর্ণ হিটটাই এসে সে হিট সিঙ্কে ছাইড়া দিবে কোনো হিট সে নিজের মধ্যে ধরে রাখবে না সম্পূর্ণ হিটটাই সে নিজের মধ্যে ছাইড়া দিবে আর একদম প্রাথমিক অবস্থায় একদম ফার্স্ট স্টার্টিং এ হিট রিজার্ভারে সিলিন্ডার বসানোর আগে আমার গ্যাসের যে আয়তন ছিল একদম লাস্টে এই নন কন্ডাক্টিং একটা সিটের মধ্যে আইনে বসানোর পরে গ্যাসের আয়তন সেমই হয়ে যাবে আবার সেম জায়গায় চলে আসবে আয়তন আর প্রেশার সেম জায়গায় চলে আসবে ক্লিয়ার যেহেতু এখন সাদি কারণ বলল যে যেহেতু আমার রিজার্ভার থেকে যতটুকু হিট নিছে হিট সিঙ্কে অতটুকু হিটই ছেড়ে দিতে পারছে তাই আমার এই হিট ইঞ্জিনটার এফিসিয়েন্সি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে ক্লিয়ার সাদি কারণের কথাবার্তা ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা দেখি তো গ্রাফ আছে কোন আচ্ছা গ্রাফ নাই আচ্ছা এটা গ্রাফটা আমি একটু দেখাই দিই আইকা হাতে আইকা ভালো হবে না তো স্মার্ট অবজেক্টের কোনো সিস্টেম আছে নাই ঠিক আছে হাতে ইয়া কি একটু বাজে হবে বাট বুঝা নিও आयतन बढ़ते আচ্ছা আয়তন বাড়লে প্রেসার কমবে এটা কি বলে দেওয়া লাগবে আয়তন বাড়ছে প্রেসার কমে গেছে ধরে এরকম একটা পজিশনে আসলো ধরে নিলাম এটা হচ্ছে পি টু ভি টু ঠিক আছে এরপরে আই না আমরা কি করছিলাম বলতো সেকেন্ড স্টেপে যেখানে কোনো তাপমাত্রা নেই কিছু নেই তাপমাত্রা নেওয়ারও কিছু নেই ছাড়ারও কিছু নেই এরকম একটা সিটের মধ্যে আই না সিলিন্ডারটাকে বসাই দিছিলাম ওইখানে কি আমার সিলিন্ডারটার গ্যাসের আয়তন বাড়তে ছিল না बसाई গ্যাস যতটুকু টেম্পারেচার রিজার্ভার থেকে নিছিল সব টেম্পারেচার হিট সিঙ্ক নিজের টাইনা নামানো শুরু করছে নিজের দিকে তাই না জি ভাই আচ্ছা এখন যদি গ্যাসের সব টেম্পারেচার নিজের দিকে নাও শুরু করে তাহলে গ্যাসের আয়তন কমতে থাকবে আয়তন যদি কমতে থাকে তাহলে গ্যাসের প্রেসার বাড়তে থাকবে এটাকে বলে দাও লাগবে আচ্ছা সো আয়তন আয়তন যদি কমছে তাহলে কি আয়তন কি পিছনের দিকে আসবে না জি বলো তো আর প্রেসার কি বাড়ছে তাহলে কি এরকম একটা পজিশনে হবে না এটা ধরে নিলাম পি ফোর ভি ফোর আচ্ছা এরপরে সাদি কারণ কি বলছিল যে এই হিট সিঙ্কের থেকে এরপর আবার উঠে আই নাই যে নন কন্ডাক্টিং একটা সিট ছিল যেখানে কোনো প্রকারের হিটের এক্সচেঞ্জ হবে না এরকম সিটে বসানোর পরেও কি আমার গ্যাসটা আর একটু সংকুচিত হয়েছে একদম প্রাথমিক অবস্থায় যেরকম ছিল সেরকম জায়গায় চলে আসছে এই কথাটা বলছিল না প্রাথমিক অবস্থায় কই ছিল প্রাথমিক অবস্থায় কই ছিল পি ওয়ান ভি ওয়ানে তাহলে পি ফোর ভি ফোর থেকে যে আবার পি ওয়ান ভি ওয়ানে আসবে এটাকে বলা লাগবে 
प्रसारित होते तक की जतटुकुकोचित गैस संकुचित होमपारेचार बाढ़ार कथा छोड़ने अतटुकु टेम्पारेचर हिट सिंक शोषण कर फर्मुला माइनस रिजार्वारोषण कर এটা হচ্ছে টেকেন হিট আর এটা হচ্ছে কতটুকু দিছে 
चले एप्लीकेबल स्कूले तेम भलो को फ्रेंड नहीं स्कूल टीचार अनेक भलो ना तुम्हें जाले पढ़ाशुना देने जोर करा मैं एकदम विद्रोह कर फिलबाना विद्रोह घोषणा कर दीबाजा कर जोर जबरदस्ती जबरदस्ती कतटुकुद्रोह क्षोभ मन मध्य दाना बात एंट्रोपी एकदम जो खुब सुंदर एंट्रोपी धारणा फर्मुलाप्रोपीन शोषण कर रखबे निजे मध्य और किचुमे क्या रूपान्तर कर दिवे प्रत्येक बार हिट क्या हर प्रत्येक दिन मध्य जमाते 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 एक समय से तापे पूरा परिपूर्ण हो जाए 
তাপ বাইরে থেকে কোনো তাপ শোষণই করতে চায় না এবং এই তার যে তাপ শোষণ করে নিজের মধ্যে রেখে দেওয়া এটাকে তুমি কখনো কন্ট্রোলও করতে পারবা না আটকাইতে পারবা না এটা সে করবেই এটা তার নেচার তো এখান থেকে তাকে কখনো তুমি মানে আটকাইতে পারবা না তো এটা সে করবেই এরকম করতে করতে ধরো একটা সময় তার যদি হচ্ছে আর মানে পুরো একদম সে তাপে পরিপূর্ণ হয়ে যায় একটা সময় যদি তার যতটুকু ক্যাপাসিটি ছিল নেয়ার অতটুকু যদি ফুলফিল হয়ে যায় সে কি আর আমরা যদি আবার তাকে ধাক্কা ধাক্কি করি একটু হিট নেয়ার জন্য সে কি আর নিবে বলতো সে কি আর হিট নিতে চাবে এইটাই হচ্ছে আমার এনট্রপি এনট্রপি কে খুব সুন্দর একটা মানে বাংলা আছে বাংলাটাকে বলা হয় বিশৃঙ্খলার পরিমাপ বিশৃঙ্খলার পরিমাপ অর্থাৎ মানে আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলো তো হিট দিল কোন একটা অবজেক্টের মধ্যে হিট দিলে কি কি হয় কি কি চেঞ্জ হয় তার মধ্যে কণাগুলোর গতি বেড়ে যায় অনেক দ্রুত দরাদরি শুরু করে তো ধরো তোমার হ্যাঁ ধরো তোমার স্কুলে স্কুলে যদি ধরো কখনো হঠাৎ করে সব মানে স্টুডেন্টরা এদিক ওদিক দরাদরি শুরু করে তখন কি একটা বিশৃঙ্খলা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে না একটা বিশৃঙ্খলা অবস্থা হয়ে যাবে না মানে যে যেদিকে পারতেছে দরাদরি করতেছে এনট্রপিটাতে যখন আমার হিট একদম হাইয়েস্ট লেভেলে চলে যায় মানে এনট্রপি একদম টপে চলে যায় হাইয়েস্ট অবস্থায় চলে আসে তখন এরকম আমার মানে একদম তাপে একদম পরিপূর্ণ একটা অবস্থা তখন কি আমার এই বস্তুকণাগুলো এদিক সেদিক দরাদরি করে বেড়ানোর কথা না এটাই ঘটে এবং এটাকে বলা হয় বিশৃঙ্খলার পরিমাপ আর এনট্রপি যখন হাইয়েস্ট হয়ে যায় তখন যে মানুষ মানে সরি আমার যে সিস্টেমগুলো আছে আর টেম্পারেচার নিতে চায় না নিতে অস্বীকৃতি জানায় এটাকে বলা হয়েছে তাপীয় মৃত্যু বুঝতে পারছো তাপীয় মৃত্যু হ্যাঁ তাপীয় মৃত্যু অর্থাৎ সে কোন তাপের আদান প্রদানের সাথে আর জড়িত নেই সে কোনো প্রকারে তাপ গ্রহণও করতেছে না বর্জনও করতেছে না ইভেন একটা জিনিস বলা হয় যে আমাদের মহাবিশ্বে প্রত্যেকটা অবজেক্টই কিছু পরিমাণে তাপ নেয় কিছু পরিমাণ তাপ ছাড়ে কিছু পরিমাণে তাপ নেয় কিছু পরিমাণ তাপ ছাড়ে এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস চলতেই আছে এবং বলা হয় যে এরকম এক চলতে চলতে একটা সময় দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা বস্তুরই এনট্রপি এত পরিমাণে বেড়ে গেছে যে তারা তাপ গ্রহণও করতেছে না তারা তাপ ছাড়তেছেও না তখন মহাবিশ্ব পুরো একটা স্থবির অবস্থায় চলে আসবে তখন আর তারা কোনো কাজ করবে না সবাই যার যার জায়গায় একদম স্ট্রিল হয়ে দাঁড়া থাকবে কোনো কাজে মানে থার্মাল কোনো প্রসেস বা তাপীয় কোনো প্রক্রিয়াই তারা চালাবে না এই অবস্থাটাকেই বলা হয়েছে জগতে তাপীয় মৃত্যু ক্লিয়ার ভাই এটা কি এমন যে তাপ গ্রহণের সীমা বা তাপ বর্জনের এই অবস্থা হ্যাঁ এটাকে তুমি বলতে পারো যে তাপ গ্রহণের একটা সীমা মানে ওটা অতিক্রম করে গেলে এটা এনট্রপি অবস্থায় চলে যাচ্ছে এনট্রপি অবস্থা না এই জিনিসটাকে ধর্মটাকে বলা হয় এনট্রপি এই ধর্মটাকে বলা হয় হচ্ছে এনট্রপি এনট্রপি যখন একদম হাইয়েস্ট হয়ে যায় তখন হচ্ছে আর এটা তাপ গ্রহণ করে না বর্জন করে না কিছুই করে না মানে এটা থার্মাল মানে তাপীয় কোনো সংস্পর্শেই থাকতে চায় না আর এটা মানে চারপাশে যা হইতেছে হোক আমি ড্যাম কি আর এরকম কিছু পাবলিক দেখুন আমাদের আশেপাশে যে যেমন চাই হোক আমাদের কি তারা ওই আমাদের কি এরকম একটা মনোভাব নিয়ে তারা চুপচাপ যে বসে থাকে দেখে মানুষজনকে তারা নিজেরা কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করে না তো এনট্রপি জিনিসটা এত ভাইটাল একটা জিনিস কিন্তু আমরা এটা কখনো মাপতে পারি না যে এনট্রপিটা কত আছে কত আছে আর কতবার ইউজ করতে পারবো কি হবে না হবে এটা আমরা মাপতে পারি না তো আমি কি করতে পারি ভাই তাহলে কি এখানে ওর গুণাবলীও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাপ গ্রহণে হ্যাঁ তাপ গ্রহণে গুণাবলী তো নষ্ট হয়ে যায় এনট্রপি বাড়তেছে মানে ওর তাপ গ্রহণ বা বর্জনের যে গুণাবলীগুলো ছিল এগুলো ধীরে ধীরে কমতেছে ক্লিয়ার জি ভাই दोकानदार बोले दिल भाई एटेज करपि बाढ़ तो हिसाब कर लगे क्या মানে আমি যে কাজটার জন্য যন্ত্রটা কিনে আনছি সেই কাজটা করলে যন্ত্রটা এনট্রপি পাঁচ করে মানে পাঁচ হবে পাঁচ করে বাড়বে ঠিক আছে তো পাঁচ করে যদি বাড়ে তাহলে হচ্ছে আমি বিশ বার যন্ত্রটা কি ইউজ করতে পারবো সোজা হিসাব তাই না 
ट्रपि कतटुकड़ल से कैलकुलेट करते मैं एनट्रपि कतटुकू हो कतटुकूज करते कतटुकु बाकी आज उदाहरण दी दोकान नतुन ब्रैंड जंत्र कनलट्रपि हाइस्ट हमशोते ग मृत्यु घटे तो प्रत्येक प्रक्रिया पाँच पाँच कर बीस बार यूज करते देखा गया दस बार यूज करारे मन हलो भाई यार दरकार नहीं जंत्री सेल कर दीब जंत्र तो जिस मापते नतून कारो का जिस बिक्री करी तक हमें दीते भाई यार एंट्रपि पंचाश हो गए और पंचाश बाकी आनी पंचाश पर यूज करते जिस ना जी भैया पार्थक्य मापी चिंताल सरिषार दाना जोड़ा लागे बड़ एक जिन तब एस अच्छा एस देखा भावार दरकार नहीं मान एंट्रपिरवर्तन ही क्लियर चालेशन चाले वस्तुर भर एपेक्षिकापम्रावर्तन मान कतुक लिखते कौन जो तुम्हें वस्तु के 
তাপমাত্রা দিবা কোন একটা বস্তু তাপমাত্রা বাড়াবা বা তাপমাত্রা কমাবা তখন হচ্ছে এন্ট্রোপি পরিবর্তন এটা ক্লিয়ার আচ্ছা কিন্তু যদি কখনো এরকম হয় তুমি যা একটা বরফকে গালাইছো বরফের তাপ দিছো বরফ গলে গেছে তাহলে বরফ ওই গলিত যে বরফটা সেটা এন্ট্রোপি পরিবর্তন কত সেটা একটু জানা দরকার যদি কখনো শুধুমাত্র দশা পরিবর্তন হয় দশা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমার এন্ট্রোপি পরিবর্তনটা হবে এরকম এম ইন্টু এল ডিভাইডেড বাই টি এখানে এলটা কি এল হচ্ছে আমার ল্যাটিন হিস্ট সুপ্তাপ সম্পর্কে জানি আমরা বরফ গলনের সুপ্ততা বাষ্পীভবনের সুপ্ততা কোন একটা বস্তুকে তার দশা পরিবর্তন করার জন্য যে তাপটা দিতে হয় সেটা হচ্ছে তার সুপ্তাপ তাই না সুপ্তাপ বা ল্যাটেন হিট আমরা দশা পরিবর্তনের জন্য এই ফর্মুলাটা ইউজ করি এন্ট্রোপি পরিবর্তন মাপতে আর যখন আমরা কোন একটা বস্তু টেম্পারেচারই চেঞ্জ করে দিই তখন হচ্ছে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করি ক্লিয়ার मैथर ধরো আমার কাছে কিছু পরিমাণে পানি ছিল ঠিক আছে ধরো পাঁচ কেজি পানি আছে পাঁচ কেজি পানি আছে এই জিনিসটাকে আমি ধরো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নিয়ে যাব ওকে যদি দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আমি নিয়ে যাই তাহলে আবার এন্ট্রোপির পরিবর্তন কত হবে ছোটবেলা <laughs> থেকে <laughs> জন্য আচ্ছা ঠিক আছে আপনার নেক্সট ক্লাস হবে না আজকে তো ক্লাস শেষ ও আজকে তো আমার লাস্ট ক্লাস আর আজকে তো আই গেস ক্যাম্পের লাস্ট ক্লা